ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وما والا اما بعد قران এ প্রায় 78000 words এসেছে এর মধ্যে most frequently যে সকল শব্দগুলো এসেছে তার একটা তালিকা আমরা কয়েকটা ক্লাস ধরে আমরা সেই তালিকাগুলো দেখব যাতে এমন কি শব্দ ধরেন at least 40000 words এইটা আমরা যদি প্রতিদিন কয়েকটা করে শব্দ মুখস্থ করি তাইলে 40000 words মুখস্থ করতে আমাদের হয়তো বা সপ্তাহখানেক সময় লাগবে 40000 words এরকম কিছু শব্দ আজকে প্রথমে এটা একটু আমরা একটু আলোচনা করে নেব আপনারা এগুলো একটু দেখে নেবেন যদি আমরা জেন্ডার ভিত্তিক এগুলোকে সাজাই জেন্ডার প্লাস এটা হচ্ছে নাম্বার ঠিক আছে তাইলে এটা হচ্ছে ম্যাসকুলিন अथवा सिंगुलर और एक होते फैमिनिन और प्लूरल ठीक है से एम उनके शब्द इर मुद्दे अमरा देखते सी शब्दों को लो जमुन थोड़े न एक ता शब्द होते हाँ दा इर माने की बोलें तो ए अच्छा इतने अमरा अमरा एक उन जेंडर तो देखते जेकने सिंगुलर और प्लूरल शेखन आमे आला दा एक ता सीन चीन हो दिए देवो इत هذا قلم جمان هذا رجل هذا بشر هذا لسان لسان من هو تشكي جيبا أبر لسان من بحاشا جمان تان مادر تان من كي ماتري بحاشا عربي بحاشا لسان من جيبا أبر لسان من بحاشا جمان هو بي عربي بحاشا تكي إنجريزي بحاشا هاوي لي قرحن كورا سيرا قام رأيك شمي بولت سلام ايتو هو تشكي اكتو درون جمان قرآن بولت سي هذا لسان عربي مبين هذا اتي لسان بحاشا عربي عربي مبين ماني جيتا بيان كورت سي سپشت كورت سي تولي اكبر سپشت هذا لسان عربي مبين اي 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 اتا اباتو تو اكتو امرا ستاب كوري لائت تاك اكتو لائت تاماني حد شاپنا پروجيكتو تاك اكتو اف كور راكن شدو ایک سیکنڈر جو نے ہمرا ایک میٹر جو نے اے اے گولور کے سو ایکزمپل ہمرا دیکھی آر آر لگ بے نا اترو گھولو چل بے جمعن اوکے جمعن ہادا لسان عربی مبین قرآن ایٹا اپنی دیکھ بے ہادا لسان عربی مبین ہادا میں نے ہوچھے دیز لسان لینگویج عربی عربی مبین سپاسٹو مبین مانے کی سپاسٹو ہمرا بانگلہ ہے بیان بولی نا ایجے بیان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تاہلے بیان مانے ہو چھے بورنو نا مبین مانے جیتا بورنو کرے دے اور تو بیٹا ایمانے تاربی بھاشا جیتا ایک بار سپاسٹو شب کے چھو بورنو کرے دے چھے ایمانے تاربی بھاشا ایٹا کی حاضا مانے ہو چھے دیز دیز مینگ دیز دا قرآن which has been revealed in a clear cut manifest Arabic language تاہی نا ایٹو چھے حاضا ایکن دا جان حاضی ہی مانے ہو چھے جاست ایٹو فیمینین جنڈر حاضا دیز حاضی ہی is also دیز but حاضا is for men male and حاضی ہی is for female ایکٹا حاضی ہی ریکزمپل اندر قرآن تھے کی نہیں حاضی ناقت اللہ ناقت ایٹا اپنا ایک تو نوٹ ڈاؤن کر رکھ بین ایٹ شب درکو بیشی بے بھرک ہوئے نا ناقت اللہ چھو اسٹری شی کامل شی کامل اسٹری شی کامل تاہی نا ناقت اللہ مانی شی کامل ایٹی دیس ایز ای شی کامل شوائب علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالی ایٹا موزہ دیا چھلن شی موزہ دیا چھلن شی کامل شوائب ایر جاتے بول لو आपनी जे एक जन नोबी तर प्रमाण की प्रमाण होच्छे ए ही जे एक टा विशाल बड़ो पहाड़ देखचन ए पहाड़ थे के एक टा उस्त्री आपनी बोलन जे एक टा उस्त्री बेर हुए आशुक ओ इस्त्री ऐतो परी मन दूध दे बे जे आम्रा शबाई ओ इ दूध खे आम्रा आर आमदेर कोनो जगह दूर रहते हो बे ना कोनो समस्या हो � अबांग शेखन तो एक टेबिशा लोस्ट्री बेर हुए आश्ले टेम मौज जाही शबे कोरा नॉन एक जगह बोलनी तो है से तो ले हाँ दा अबांग हाँ दी ही एर एग्जाम्पल हम रे देखला में इटा कोरा ने बेपक पुरी मन हजार हजार बर कोरा ने शब्द री बाबरी तो है से एकोन आशी हम रा इटा होच्छे जालिका 
এর বিপরীত হচ্ছে তিলকা জালিকা মানিও উহা ওই সেদিন আমরা গত গত ইয়েতে আমরা দেখেছি তিলকা মানিও কি ওই হা জালিকা মানিও ওই তিলকা মানিও কি ওই এখন জালিকা যেমন কোরআনে আপনি দেখলেন জালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি জালিকাল কিতাবু আমরা লা রাইবা এর পরে অর্থ দেখছি জালিকাল কিতাবু দ্যাট ইজ দা বুক দ্যাট ওই ওই গ্রন্থটি যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই ওই গ্রন্থটি কোরআনের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে ওই গ্রন্থটি কেন ওই বর্ণনা করা হয়েছে এটা এখানকার আলোচনার ইস্যু না এটা অন্য ক্লাসের আলোচনার বিষয় কেন কোরআনকে ওই বলা হলো সেটা আমরা এখানে বলছি না তাই না তো এটা দেখেন হচ্ছে জারিকা আবার তিলকা এইটা ওই বোঝানোর জন্য কিন্তু এটা কি বেচক এটা হচ্ছে ফ্যামিনিন এগুলো সব ফ্যামিলিন আমরা দেখাচ্ছি তিলকা এটা ফ্যামিলিন যেমন ধরেন কোরআনে আছে তিন নম্বর পাড়ায় মনে আপনারা দেখবেন তিলকা রসুলু ফদল না তিলকা মানে হচ্ছে ওই রাসুল গন এখন আপনি বলবেন যে কি ব্যাপার রাসুল কি ফ্যামিলির জেন্ডার নাকি যেখানে তিলকা ব্যবহৃত হলো এইটা আরেকটা ইস্যু যেটা আমরা পরে আলোচনা করব এতটুকু বলে রাখি আরবি ভাষায় সকল বহুবচনের জন্যে এক বচন ফ্যামিলির জেন্ডার ব্যবহৃত হয় সকল বহুবচনের জন্য কি হয় এক বচন ফ্যামিলিন জেন্ডার ব্যবহৃত হয় সকল বহুবচনের জন্য যেমন বহুবচনের জন্য তিলকা ব্যবহৃত হয়েছে আরও বহু এক্সাম্পল আমরা দেখব অল প্রুল প্লুরাল ইন অ্যারাবিক আর আর সিঙ্গুলার ম্যাসকুলি ফ্যামিলিন সিঙ্গুলার ফ্যামিলিন সিঙ্গুলার সব বহুবচন আরবি ভাষায় মূলত ধরা হয় কি এক বচন নারীবাচক এক বচন ধরা হয় এই জন্যে তিলকা এটা আমরা দেখলাম এরপরে দেখেন আর একটা হচ্ছে হা উলাই হা উলাই তারপরে সরি হা উলাই হো যাবে ওই জায়গায় একটা ইয়ে আছে আমাদের এটা বহু বচন উলাইকা উলাইকে পড়েছেন না উলাইকা আলা হুদামির রবিহিম উলাইকা এর বিপরীত হচ্ছে হা উলাই হা উলাই আমার সাথে একটু বলতে হবে এটা কি উলাইকা উলাইকা মানে কি উলাইকা মানে কি উলাইকা মানে হচ্ছে ওইগুলো উলাইকা মানে কি ওইগুলো এর বহুবচন কি এটাও বহুবচন এটা পুরুষবাচক আর নারীবাচক হচ্ছে হা উলাই ওইগুলো হা উলাই মানে কি ওইগুলো নারীবাচক উলাইকা হা উলাই একটু বলেন তো উলাইকা 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 মানে কি হা উলাই মানে দুইটা ওইগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি এটা হচ্ছে ফ্যামিলিন আর হচ্ছে ম্যাসকুলিন কোনটা ম্যাসকুলিন উলা একা আর ফ্যামিলিন হাল উলাই এবার একটু আমরা এক্সাম্পলে আসি এটা মুখস্থ হয়েছে আপনাদের মনে থাকবে হ্যাঁ না আরো কয়েকবার বলতে হবে ইনশাল্লাহ এটা মনে রাখতে হবে আমরা যেমন দেখেন সোরা বাকারের শুরুতেই উলা ইকা আলা হুদামির রবিহিম উলা ইকা আলা হুদাম মির রবিহিম এখন দেখেন তো উলা ইকা মানে হচ্ছে ওহারা ওইগুলো কারা ওহারা কারা ওই লোকগুলো কারা ওই লোকগুলো এই যে কিছুক্ষণ আগে যাদের বর্ণনা করা হলো হুদাল্লিল মুত্তাকিন আল্লাহ দিনা ইউ মিনুনা বিল গাইবি আল্লাহ দিনা ইউ মিনুনা বিমা উং জিলা ইলাইকা এই যে বর্ণনা করা হলো দুটো আয়াতে এই লোকগুলো উলা ইকা দোজ আর দ্য পিপল ওই লোকগুলো আলা রয়ে উপরে হুদান হেদায়ত মিন হতে বা থেকে রব্বি রব হিম মানে তাদের তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়তের উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এই লোকগুলো ওই লোকগুলো যাদের বর্ণনা ইতিমধ্যে দেওয়া হলো যারা আল্লাহর প্রতি যারা গায়েবের প্রতি মানে এনেছে সালাদ আদায় করেছে জাকাত দান করেছে অথবা তারা এনফাক করেছে আপনার উপর জানাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে জানাজিল হয়েছে এবং আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ় ইমান আনে এই লোকগুলোই তাহলে উলা ইকা ওই লোকগুলো উলা ইকা আলা হুদমির রফি মুলা ইকার অর্থ কি বললাম আমরা বলেন তো ওই লোকগুলো আলা মানে উপরে হুদান মানে হেদায়ত ওই যে হুদার লিল মুত্তাকিন হেদায়ত মিন হতে থেকে রব্বি হিম মানে তাদের রব হিম মানে তাদের হিম মানে হোম 
কেন হিম হয়েছে এটা আমরা পরে আলোচনা করব হিম মানে কি তাদের রব্বি রব মিন হতে হুদা হেদায়ত হুদা মানে হেদায়ত সবাইকে বলতে হবে কিন্তু মুখে বলতে হবে কোন আরস্ট রাখা যাবে না আলা উপরে উলাইকা ওই লোকগুলো ওই লোকগুলো আল্লাহ তাদের রবের পক্ষ থেকে যে হেদায়ত এসেছে সে হেদায়তের উপরে তারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এখন লুত আলাই সালাত ওসালামের একটা এক্সাম্পল আপনারা জানেন লুত এর জাতির একটা প্রবলেম ছিল সে প্রবলেমটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় লেওয়াত লুত থেকে এসছে লেওয়াত নামই কি লুত নবীর নাম লুত এইটার নাম এটা থেকে ওরা দিয়েছে লেওয়াত আরবি ভাষায় লেওয়াত মানে হচ্ছে হোম গে ঠিক আছে এখানে বলা হয় লেওয়াত এটা ইট মে হ্যাপেন বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ম্যান বিটুইন উইমেন অ্যান্ড উইমেন ইংরেজিতে বলা হয় হোম সেক্সুয়ালিটি অথবা এটাকে বলা হয় লেসবিয়ানিজম হোয়েন ইট ইজ ডান বিটুইন উইমেন অ্যান্ড উইমেন দেন ইট ইজ কল লেসবিয়ানিজম আর হোয়েন ইট ইজ ডান বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ম্যান দেন ইট ইজ কল হোম এই লেওয়াথা মানে লুত আলী সালাতুসাল্লামের জাতির যেহেতু একটা প্রবলেম ছিল এই প্রবলেমের কারণে তারা সবসময় দে ওয়ার অ্যাডিক্টেড অ্যান্ড ইনক্লাইন টু দ্য ম্যান নট টু দ্য উইমেন এখন তারা আসল হজরত ইব্রাহিম আলী সালাতুসাল্লামের কাছে যখন ফেরেস তারা আসলো লুত আলী সালাতুসাল্লামের জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য দুটো বিষয় নেই একটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম একটা সন্তান হবে সে সন্তান হচ্ছে ইসাকের বর্ণনা যে ইসাকের সুসংবাদ নিয়ে আসলো তাই না আর দু নম্বর হচ্ছে যে তারা যখন এসেছে তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলাম ওদের কাছে অনেকগুলো খাবার নিয়ে আসলেন ভুনা মাংস নিয়ে আসলেন কিন্তু তারা এগুলো খেলো না লা তাসুল ইলাই হিম আই দিয়া হোম ওইখানে হাত পুষতেছিল না ফাউ জাসাফি নাফসি হি খিফা তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলাম একটু ভয় পেলেন তখন এরা বললেন যে না আমরা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা দূত হিসেবে এসেছি ইন্না রসুল রব্বিক আপনার রসুলের পক্ষ আপনার রবের পক্ষ থেকে রসুল মানে আমরা প্রেরিত হয়েছি দূত হিসেবে এসেছি দূত কি আমরা হচ্ছে ইন্না উরসিল না ইলা কৌমি লুত লুত এর জাতির প্রতি আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে যাই হোক লুত আলী সাল্লাতুসাল্লামের বাসায় তারা গেল এই সুদর্শন আপনার চিন্তা করেন যে ফেরেস তারা এসছে কি চমৎকার চেহারা নিয়ে আসছে মানুষের চেহারা নিয়ে এসছে কিন্তু অসাধারণ চেহারা নিয়ে এগুলো দেখে ওইখানকার পুরুষদের মাথা খারাপ তারা দৌড়ে এসছে কোথায় লুত আলী সাল্লাতুসাল্লাম বাড়িতে তখন লুত আলী সাল্লাতুসাল্লাম ভয় পেয়ে গেলেন যে কী ব্যাপার ওরা কি আমার মেয়েদের আবার অপমান করবে কি না তখন লুত আলী সাল্লাতুসাল্লাম একটা কথা বলেছেন কোরআনে সেটা আসছে হা উলা ই বানাতি হা উলা ই বললো হে আমার জাতি ইয়া কমি হা উলাই বানাতি হুন আথর উলাকুম দিজ আর মাই ডটেস বিন্তুন এর বহুবচন কি বানাত বিন্তুনের বহুবচন কি বানাতুন ইবনুনের বহুবচন ইবনুন মানে কি ছেলে আবদুল্লাহ এবনে ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এই যে ইবনু মানে কি ছেলে আয়সা বিনতে আবিবাখার খাদিজা বিনতে খোয়াইলেদ ফাতেমা বিনতে কয়েস ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ বিন্তু মানে কি তাহলে বিন্তুন মানে মেয়ে এবনুন মানে ছেলে বিন্তুন মানে এবনুন এবনুন বিন্তুন এবনুন বিন্তুন মিন্তুন এবনুন ছেলে এবনুন এর বহুবচন হচ্ছে আবনা এটা আমরা পরে দেখব এবনুর বহুবচন কি আবনা আর বিন্তুনের বহুবচন হচ্ছে বানাত ইয়া মানে আমার ইয়া মানে আমার বানাতি এরা হচ্ছে দিজ আর মাই ডটার্স মাই ডটার্স তাহলে এই যে হা উলা এ দো ওই যে মহিলাদেরকে বোঝানো হয়েছে এই জন্য হা উলা আনা হয়েছে কিন্তু এখানে পুরুষদেরকে বোঝানোর জন্য কি হয়েছে উলাইকে ব্যবহৃত হলো উভয় কিন্তু দূরবর্তী ডিস্ট্যান্ট ইন্ডিকেশন ইজ ডিস্ট্যান্ট দূরের কাউকে বোঝানো হয়েছে বুঝতে পেরেছেন এগুলো কিন্তু হাজার শত শতবার কোরআনে এসেছে এই জাতীয় শব্দগুলো সেই জন্য এই জাতীয় শব্দগুলো একটু আমরা আমরা জেনে নিচ্ছি কয়েকটা এরকম শব্দ এই জাতীয় তিন নম্বর শব্দ হচ্ছে আমরা অনেকবার এটা দেখেছি মানে কয়েকবার আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহি আল্লাহ না তাই না আল্লাহ মানে কি জিন আল্লাহি জিনি জিনি জে জিনি জে জিনি আল্লাহি মানে কি আল্লাহি 
atu'amahum min jur alladhi yuwaswisu fi sudurin nas alladhi tahole alladhi er byabohar ta amra ektu dekhar chesta kori alladhi eta kibhabe byaborito hoy dekhen ekta example amra alladhi er ekta example le jasi tar pore amra amader oi je lesson 3 te jabo lesson 3 lesson 4 er moddhe ebong amra are ekta oi je ekta boi er ekta chapter ni alochona korbo ebong kitab at tauhid theke kichu ongsho amra alochona korbo inshallah eta dekhen amra jeta bollam je alladhi you was wisu fi sudurin nas egulo amra bistarito ektu pore janar chesta korchi allah ji mani je jini you was wisu banglay amra boli waswasa deya waswasa asena minal waswasil khannas minal tai na min sharril Waswasil, is waswas, waswasa, dhoka, protarona, probonchona. Tell Allah the Waswas is a dhoka day, probonchona day, protarona day, protarona kore. Fi modde sudur shabduti, Bangladeshi, Amra boli, shodor upozela. Shodor boli namra? Ashole kunta, sodor. Ashole shabduregi? Sodor. Sodor take Amra boli, shodor. Sodor take boli? Shodor, Sodor man hoje bokho, jeta shamne thake. Jeta shamne thake, ita ke bola hoy Sodor, ita ke bola hoy bokho, book egiye dia, bokho egiye dia. Ita holon Sodor, ta hole bokho shomu hearts, breasts, anas mani manush, manusher antar shomu he dhoka dae. Je manusher antar shomu he dhoka dae. Tar kaste ke amra onishto dekha Allah kaise amra asro chai. Tar Allah di mani ki? Jini, Akon Ashen Bobotun Aladina Yu Menona Bill Rai B. A true camera, a paramar Yakutin Aladina Manijara, the Aladimani Jini J. Jini Aladina Jara Tara Jara Tara Bolan Quake Barbolin Aladi J. Jini Aladina Zara Tara Alladina Pazbar Boran Alladina 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 Ingrid Amraboli those who those who are Alladiman Hoche J. Jini J. Jini J. Jini J. Jini Alladi J. He who are Etolo those who he who, those who, Allah Zina Jara, you mean on a Tarai Manane, you mean a shop the Kitageshi, Busti Parcel Amana is a Hamza Mimun, Amana Iman, Iman, Allah Zini Uminuna, Zara Imanane, to Uminuna, Billahi, to Uminuna, Billahi, Taina, Al Muminuna, Momen, Shop the Shop Guru Shop the Shikitagi. Hamza Mim Nun Amana Iman Ekan Tegam Raboli Amanilla Fi Amanilla Fi Amanilla Let Amra Pori Bulchi Allah Dina Yuminuna Jara Tara Iman Ane Bil Gaibi Bimani Proti Bimani Proti Bimani Dara Bimani Die Dara Die Otoba Proti Tikate Jaman Bismillah We can at a Biase Shiram Radekeshi Beer Acta Tuaseoche Proti, Bill Gaibi, Gaiber Proti. In the unseen. In the Gaib. Jara, Gaiber Proti, Iman, Ane. Alladina, Yuminuna, Bima, Unzila, Ilek, Ottawa, Ejat, Jotosh, Alladina, Yung Fikuna, Jara, and Fakore, Dan Kore, the Lambda Bustepala Mekane, J. Alladi, Abung Alladina. Ever Proton de Gashen to Haza, I wrote to Gi? Hazi, he? No. Feminine. That's the reason why we Haza, ei ba iha. Haza mani, ei iha. Masculine gender. Hazi hi, ei iha. Feminine gender. Zalika, oi uha, oi uha. Tilka, oi uha, oi uha. Zalika, masculine. Artilka, feminine. Ulaika, 
What is the difference between these two? Masculine, feminine. Ulaika, oigulu. Haulai, oigulu. Ulaika, haulai, oigulu. Alladi, J, Jini. Alladi, J, Jini. Alladina, Jara, Tara. Jara, Batara. Alladina, Jara, Batara. Ever volunteer Hazi Himaniki? A feminine. Tilka? Oi feminine. Ha ula e? Oi gulu. Feminine. Alladina? Jara tara. Tell eight holo, egg thorone, egula shalam plural web or kuchi. Egulus of singular. Taina, egulus of singular, egulu, plural. Eight hoche, distant. Mani, uh, uh, distant, mani, eight hundred dist, uh, mani, kibale near, it was a distant, or eight hochever near. Distant, it is shaman no amra. I can alachana kulam. Taile, airpore, up and a sharboshish, a jagai, amra, a actor genius should alachana kuleta pramra mul alachana chulachi, shedoche, amra eragi de kitsilam. La maniki volunto? La mane? Na. Arecta se. Lan. Lan maniki volunto? Cable de pare. Lan maneo? Na. Lan mane? Na. La lan. पढ़ते हो कमरे पढ़े बोलते सी आरेटा से लाम लाम मने हो कि ना लाम मने हो ना आरेटा से माँ मी मालिक जोर माँ ऐटा मने हो ना आरेटा सारी भाषाएँ लाइसा लाइसा मने हो कि ना ठीक है से आरोग्य सुन ना है से शेना टाइम रेट टू पढ़े बोल बो प्रत्येक टा नायर एक टा औषधारण बोझिस्ट्रोस औषधारण � Lan, Lam, Ma, Laisa. La, Ilaha. La, Ilaha. Illa Lan, Tarani. Lan, Tanalul Birra. Hatta Tunfiku Mimma Tuhibun. Lan, Irbe Horace. Lam, Fa'illan, Lam Tafalu. Walan Tafalu. Fa'illam Tafalu Bolo. Tumro di Naparo. Walan Tafalu. Tahu Tumro Kokoni Parvena. Tarproce. Ma, Wama, Tilka. Biaminica, Ericum, Laisa, Laisa, Alal Arma, Harajun, Na, Ericum, Na, Shabguli, La Nase, Arokisunas, Shetambra, Ek to Shome Moto Porbo, the Jana Chester Gobin Shalla, to be eight to two should not happen, Jan Len, J. La, Lan, Lam, Ma, Abong, Laisa, those were Kurish of the Gulbolento. ना इधर मुगस को तो भी आमी जी के शुक्र बगैन तो ये तो आपना अच्छा फिर से आरेख टा कल्ला कल्ला लाइल्ला मियांता ही कल्ला लाउ तालमून सुम्म कल्ला लाउ तालमून आरेख टा होलोगी कल्ला आरेख टा से गायरिल मगदूबी आलाइहिम वाला दुआ ना गायरिल ऐसे ना ऐटा से गायरिल ऐटा से दुनिल्ला फदुओ वदुओ शुहादा अकुम मिन दुनिल्ला ही ये गुल शब्ब ना अर्थ है ऐसे कौन टा की ना ऐटा हम लोग पढ़े बुझा चश्मे कर बो अब अरे ताले देखने तो प्रथम तो कि ला लान लाम मा लाइसा कल्ला गायरा दुन दुना do not take a say it to volunto and he's right to point to quite a shop though do not it's supposed to go to both of his post to go to ball and so you have that say so till I don't say why real mag do be person now more of the shop that I go you 
গাইরি হয়েছে ভিন্ন কারণে কিন্তু মূল শব্দটা কি গাইরু তাহলে প্রথমটা কি সবাই বলেন প্রথমটা তারপরে লান তারপরে দুনা দুনা এবার শেষ পিছন থেকে বলেন ওকে ফাইন মাশাআল্লাহ এর কাছে কাছে একটা শব্দ আছে যেটা ইল্লা ইল্লা মানে বিসাইডস ছাড়া ব্যতীত একটু নেগেটিভ অর্থ প্রদান করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কি লা নো ইলাহা গড যদি আমরা গডই বলি ইল্লা বিসাইডস আল্লাহ আল্লাহ নো গড বিসাইড আল্লাহ নো গড বিসাইডস আল্লাহ খুব সিম্পল এর জন্য ইংরেজি ভাষা একটু বুঝলে আরবি ভাষাটা বোঝা সহজ আমি আজকে আমি ভুলে গেছি ওনার কথা উনি বলছিলেন যে ইংরেজি কম ব্যবহার করব আমি কমপ্লিটলি ভুলে গেছি এখন আমার মনে পড়ছে আচ্ছা নেই উপাস্য ছাড়া আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই ইংরেজি ভাষা আর আরবি ভাষার মধ্যে বিষয়টা হলো যে আরবি ভাষা যেভাবে আছে ইংরেজি যদি ওইভাবে বসায় দেন তাইলে কি সেন্টেন্স হয়ে যায় কিন্তু বাংলা পুরো উল্টো করতে হয় যেমন আগে আসছে কি না বাংলা ভাষায় নেইটা আছে সবার পরে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই সবার পরে গেছে বাংলা ভাষায় মানে বাংলা হলো পুরো একটা উল্টা রিভার্স করে ট্রান্সলেশন করতে হয় কিন্তু ইংরেজি কিন্তু খুবই সহজ যেমন আপনি বলতে পারেন আগে আসছে নো তারপরে আসলো কি গড তারপরে বিসাইডস তারপরে আল্লাহ একেবারে আরবি যেভাবে আছে ইংরেজি হুব হয়ে যাবে টুটে দিলে কি অনুবাদ হয়ে যায় এটা জানাটা তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক সহজ যাক আমরা এরপরে আমাদের মূল যে ইয়েটা সেখানে আমরা যাই আজকের যে আলোচনাটা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং সেই যেই অর্থে ইন্টারেস্টিং আমাদের ইয়েতে যাচ্ছি আমি একটু দেখুন এর মধ্যে আমরা পড়েছিলাম আরবি কালিমা তিন প্রকার তার মধ্যে একটা প্রকার প্রথম প্রকারটা হচ্ছে ইসিম ইসিমের মধ্যে কয়টা কয় ধরনের বলেন তো কি কি নাউন প্রোনাউন এডজেকটিভ এডভার ইন্টারজেকশন নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশন এই পাঁচটা আরবি ইসেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই পাঁচ যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে বিশেষ্য বিশেষণ এবং কি সর্বনাম এই তিনটে বিশেষ্য বিশেষণ এবং সর্বনাম এই তিনটাই কি ইসেম এখন আমরা ইসেমের ব্যাপারে আজকে আলোচনা করব প্রথমত যে ইসেমের দুটো দিনই দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটা হচ্ছে নাউন এবং অ্যাডজেকটিভস প্রোনাউন নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ প্রোনাউনের কিছু জিনিস কিন্তু এই যে এর মধ্যে চলে এসছে এবং এগুলো ধরেন কয়েক হাজার বার করে নিয়ে এসে কয়েক হাজার আজকে যে শব্দগুলো আপনারা জানলেন ধরেন ন্যূনতম অন্তত পনেরো হাজার শব্দ আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে পনেরো হাজার বার কম কোরআনে এমন কোনো পৃষ্ঠা পাবে না যেই পৃষ্ঠাতে দশ পনেরো বিশ বার করে এই শব্দগুলো আসে নাই ঠিক আছে এতটুকু মোটামুটি মাথায় রাখতে হবে এই শব্দগুলো আমরা ধীরে ধীরে যাতে ভোকাবুলারি কারণ কোরআন বুঝতে হলে ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করতে হবে ভোকাবুলারি বিল্ড আপ না করলে তো আমরা অর্থ বুঝতে পারবো না ভোকাবুলারিটা আপনাকে স্ট্রং করতে হবে এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে ভোকাবুলারি আলাদা করে রেখে দিয়েছে আগে আলাদা করে রাখছি যাক আমরা বলছিলাম প্রথমত আসি নাউনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি নাউন এবং অ্যাডজেকটিভ নিয়ে আলোচনা করব কারণ কোরআন সহ সকল ভাষাই নাউন এবং অ্যাডজেকটিভ সাথে সাথে চলে যেমন সুন্দর ছেলে সুন্দর ছেলে সুন্দর কলম সুন্দর অ্যাডজেকটিভ কলম থেকে নাউন আপনি ইংরেজি ভাষা মানে আরবি ভাষা এবং ইংরেজি ভাষাতে অ্যাডজেকটিভটা আসে আগে কিন্তু আরবি ভাষায় অ্যাডজেকটিভ যায় কোথায় পরে আরবি ভাষায় অ্যাডজেকটিভটা যায় পরে যেমন গুড পেন আরবিতে আপনি বলবেন কালামুন জাইয়েদুন 
কালামুন জাইদুন তাহলে গুডটা পরে আসলো কিন্তু ইংলিশ বা বাংলা ভাষা আগে এসছে ভালো কলম গুড প্যান ওইখানে আপনি দেখছেন কালামুন জাইদুন তাই না আমরা যেমন আল্লাহ আজিজুন আল্লাহ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী অল পাওয়ারফুল আল্লাহ অল পাওয়ারফুল ঠিক আছে যেমন আর রহমান আর রাহিম তো আল্লাহ সুবহান তালা বা অন্য সকল কিছু গুণাবলীটা আরবি ভাষায় পরবর্তী তা সেই জন্যে আমাদেরকে আরবি এসেম আলোচনা করলে নাউন এবং অ্যাডজেকটিভ দুইটা অথবা সেফত এবং মৌসুফ অথবা নাত এবং মানুত এটাকে বলা হয় এই দুটো একসাথে আমাদেরকে আলোচনা করতে হয় এখন প্রথমত আমরা আগে আলোচনা করে নেই নাউনটা নিয়ে প্রত্যেকটা ভাষাই নাউন এটা দুরকম হতে পারে মানে আর্টিকেলের দিক থেকে ডেফিনেটিভনেসের দিক থেকে এটা ইদার ডেফিনেট অথবা কি ইনডেফিনেট শব্দটা হয় কি হবে নির্দিষ্ট হবে অথবা শব্দটি অনির্দিষ্ট হবে এবার এটা একটু ইয়ে করে দেন চালু করে দেন আমরা এখান থেকে একটু শব্দগুলো শুধুমাত্র দেখে নেব না ওইটা ঠিক আছে ডাবল দিতে লাইনে নেই লাইন নেই এটা একটু নানা দেন এইটাকে নানা দিলে হবে লাইন তো লাইন কোথায় বন্ধ হলো তো লাইন আছে তো লাইনই ছিল না এক্সাক্টলি আমরা তো ওইটা খেয়াল করি না রেড বাটন ওয়াজ অফ আজান কি দিয়েছে আচ্ছা আমরা এটা ইয়েটা দেখে তারপরে আমরা এটি এটি টন করে দেন হ্যাঁ 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 ওকে আমরা বলছিলাম যে নাউন বা ইসেম দুরকম হতে পারে হয় নাকেরা হবে অথবা মারেফা হবে মানে ইংরেজিতে আমরা যদি বলি ডেফিনেট ইনডেফিনেট মানে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট আরবি ভাষায় অনির্দিষ্টকে বলা হয় নাকেরা অনির্দিষ্ট কি বলা হয় নাকেরা নাকেরা শব্দটা অনেকবার বলেন তোমার সাথে নাকেরা 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 যেমন দেখবেন যে আপনি কোরআনে বলা হয়েছে আমর বেল মারুফ নাহি আনিল মন কার এই পরিভাষাটা কিন্তু মুখস্থ থাকা দরকার আমাদের এটা কোরআনিক পরিভাষা আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মন কার বলেন তো পরিভাষাটা কি বলেন না কয়েকবার বলেন না হ্যাঁ নাহি আনিল মন কারের অর্থ কি বলেন তো ফাইন আপনার দিকে আমার চেয়ে ভালো জানেন মাসা আল্লাহ আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মন কার আমর বিল মারুফ মানে হচ্ছে আমর মানে নির্দেশ আনিল মানে সম্পর্কে আল মারুফ মানে হচ্ছে যেটা পরিচিত কিসের কাছে পরিচিত শরীয়তের ইসলামী শরীয়তের কাছে যেটা পরিচিত এই কাজ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা মারুফ থেকে এসছে মারেফা মারুফ থেকে কি এসছে মারেফা নাহি মানে হচ্ছে কি করা নেহি আর এই হিন্দি ভাষা তো আমাদের বাংলা ভাষা হচ্ছে ভালো জানি আমরা নেহি মানে কি না করে দেয় না এটাই বলো নাহি এটাই কি নাহি আন মানে সম্পর্কে আল মন কার মানে হচ্ছে যা অপরিচিত কার কাছে অপরিচিত ইসলামী শরীয়তের কাছে অপরিচিত এই জিনিসের ব্যাপারে নিষেধ করে দেয়া তাইলে মন কার এসছে না কারা থেকে মন কার কি থেকে এসছে না কারা থেকে মন কার মানে অপরিচিত না কারা মানে অপরিচিত মানে ইনডেফিনেট হ্যাঁ ওই একই মারেফতের জ্ঞান বলা হয় ওই এটা ওই মারেফতেই ঠিক শরীয়ত মারেফাত বলে না ওইটা একই মারেফাত বাহ এখান থেকে আমরা অনেকের তারিফ করি না তারিফ তারিফ মানে কি কাউকে পরিচয় করিয়ে দেয়া 
তার প্রশংসা করা মানে অন্যের কাছে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় নির্দিষ্ট করে দেয় একটা লোকেরে যে এই এই সেটাই হচ্ছে তারিফ করা ওকে আচ্ছা তো শব্দটা কি একটা প্রথম শব্দটা কি মারেফা আর একটা শব্দ কি নাকেরা বলেন তো পাঁচবার বলেন মারেফা নাকারা মারেফা নারেফা না মারেফা লাস্ট মারেফা নাকারা মারেফা মানে কি কোরআনের একটা পরিভাষা মারুফ মান অনেকের নাম আছে না মারুফ তাহলে মারুফ মানে কি নির্দিষ্ট মূলত শব্দটা কি পরিচিত মূলত শব্দটা পরিচিত এই জন্য আর এটা হচ্ছে কি নাকেরা নাকেরার কোরআনিক শব্দটি কি মনকার কোরআনিক শব্দটা কি আপনাদেরকে আমাদের সকলকে কবরে দুজন ফেরেস্তা নাকি প্রশ্ন করবে একজনের নাম কি আরেকজনের নাম কি মনকার মানে অপরিচিত এরে আপনি জীবনে কোনো দিন দেখেন নাই এমন চেহারা নিয়ে আসবে এই চেহারাটা অপরিচিত আমরা ভাবতেই পারি না যে এরকম চেহারা নিয়ে কেউ কখনো আসতে পারে এটা হলো মনকার নাকের মানেও একই ওই যে নাকেরা আসলে দুটো শব্দের অর্থই কি অপরিচিত ভয়ঙ্করভাবে অপরিচিত এটাকে বলা হয় মনকার নাকির বুঝতে পেরেছেন মনকারের অর্থ এখান থেকে এসছে কি নাকেরা মানে হচ্ছে অপরিচিত সেখান থেকে মা মানে মারেফা পরিচিত যেখান থেকে আমরা বলছি এখান থেকে বলছি কি আমরা এখান থেকে বলা হয় আরাফাতের ময়দানে নাম শুনেছেন কেউ আরাফাত কোথ থেকে এসছে এই যে আইন রাফাতা আরাফাত আরাফাত মানে যেখানে পরিচয় হয় পরিচয় হবে পরিচয় হয়েছে যাই হোক না কেন পরিচিতির জায়গা সেখানে আমরা সারা পৃথিবীর লোকেরা গিয়ে একজন আরেকজনের সাথে পরিচয় হয় না ভাই আপনি কোন দিকে এসছেন আমি বাংলাদেশ থেকে আপনি কোথ থেকে আমি ইন্দোনেশিয়া থেকে পরিচয় হচ্ছে না সেখানে গিয়ে আবার ওইখানে নাকি আবার পরিচয় হবে কেয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন কথা আসলে আরাফাদের ব্যাপারে আদম হাওয়ার যে পরিচিত ওইখানে হয়েছে এই বক্তব্যটা ভয়ঙ্করভাবে দুর্বল আমরা ওই বক্তব্যটা এই জন্যই আলোচনাই করলাম না বুঝতে পেরেছেন তাইলে মারেফাতের অর্থটা বুঝতে পেরেছেন মারেফা মানে নাকেরা মানে অনির্দিষ্ট আদম দিয়েছে না ওকে মারেফা মানে নির্দিষ্ট নাকেরা মানে অনির্দিষ্ট আরবি ভাষায় নাকেরা এর জন্য আলাদা কোন আর্টিকেল পার্টিকেলের প্রয়োজন হয় না যেমনিভাবে ইংরেজি এবং বাংলায় প্রয়োজন হয় যেমন বাংলায় একটি এক বা একটি ইংরেজিতে এ এন অনির্দিষ্ট কিছু বোঝানোর জন্য আর এই ভাষায় কিছুই প্রয়োজন হয় না ইংরেজি ভাষায় দি প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য আর এই ভাষায় দি এর প্রয়োজন নাই অন্য একটা আলিফলাম ব্যবহৃত হয় সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ নামাজের পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সালাতের পরে তাহলে আমরা এখানে ফিরে আসছি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আলা রসুল আলমিন ওয়ালা আলহি ওসাবি আজমাইন আম্মাবাদ আমরা মারেফা এবং নাখেরা এর ব্যবহার এবং বিধান আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম মারেফা এবং নাকেরা এই দুটো শব্দ সম্পর্কে আমরা যে পরিচিতিটা জানার চেষ্টা করেছি তা হচ্ছে যে মারেফা শব্দটি এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্টতা বাচক যেটা আমরা বলেছি যে কোরআনে মারুফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাই না আর মনকার থেকে এসছে নাকেরা নাকেরা মানে হচ্ছে অনির্দিষ্ট অপরিচিত যেটা সেই অর্থ থেকে এসছে এবং কোরআনে এটা মনকার শব্দটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যাক আমরা নাকেরা এর জন্য বললাম যেটা অনির্দিষ্ট আরবি ভাষায় নাকেরা বোঝানোর জন্য আলাদা কোনো আর্টিকেল বা পার্টিকেলের প্রয়োজন হয় না যেমনিভাবে ইংরেজি এবং বাংলায় এ এন একটি অথবা এক এটি ব্যবহৃত হয় আরবি ভাষায় তাহলে কোন একটা শব্দ নাকেরা এটা কিভাবে বুঝব আর এই ভাষায় কোনো একটা শব্দ নাকেরা বোঝার জন্যে মৌলিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে ওই শব্দটির শেষে তানবিন থাকবে এবং সেটা আলিফ লাম মুক্ত হবে সেটা কি হবে তার মধ্যে আলিফ লাম থাকবে না এবং তার শেষে তানবিন থাকবে তার শেষে তানবিন থাকাটাই হলো তানবিনটাই তানবিন কাকে বলে দুজবর দুজের দুপেশকে তানবিন বলে এ তানবিন মানে হচ্ছে একটি এক বা একটি বোঝাচ্ছে 
যেমন আমরা এখানে কয়েকটা एग्जांपल দিয়েছি एग्जांपलটা হলো প্রথমে দেখেন যেমন আজিরন যেমন একটু নিচে যেতে হবে যেমন দেখেন আজিরন আজিরন মানে হচ্ছে পুরস্কার কিন্তু যেহেতু শেষে কি আছে তানবিন আছে আজিরন এর মানে কি একটি পুরস্কার আজিরন আযীম কোরআনে অনেক জায়গা আছে তাদের জন্য কি মহা পুরস্কার আজিরন আযীম আজিরন তার মানে আজিরন মানে কি পুরস্কার আজরন মানে পুরস্কার একটি পুরস্কার আপনারা যারা আরব বিশ্বে গিয়েছেন দেখবেন যে ট্যাক্সি ক্যাবের উপরে লেখা আছে উজরা উজরা মানে হচ্ছে যেটা ভাড়ায় নেওয়া হয় ঠিক আছে এই আজরন থেকে মূলত গিয়েছে কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজরন এটা বোঝাতে গিয়ে আজরন শব্দের ব্যবহার করেছেন কোন একজন ব্যক্তি কোন কাজ করলে তার এগেইনস্টে তাকে যা দেয়া হয় পুরস্কার হোক মজুরি হোক দেয়া হয় এটা বোঝানোর জন্য আজরন শব্দের ব্যবহৃত হয়েছে যেমন আমরা যে আমল করি এই আমলের বিনিময় তিনি প্রদান করবেন এটাকে তিনি বলেছেন পুরস্কার এটাকে তিনি কি বলেছেন পুরস্কার বলেছেন কারণ আমাদের আমলের বিনিময় তো আমরা আসলে চাইতে পারি না কারণ আমলের বিনিময় কিভাবে চাইব আল্লাহ যে নেয়ামত দিয়েছেন তার এগেইনস্টে আমরা ইবাদত করছি যদি ধরিও একটা নেয়ামতের জন্য ইবাদত করেও তো শেষ করতে পারবো না তাহলে এত নেয়ামতের ইবাদত করব কবে এজন্য এটার অর্থ বিনিময় কোরআনে বলা যায় না যদিও আসলে অর্থটা হচ্ছে বিনিময় যেমন কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সম্পর্কে বলেছেন যে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে শুয়াইব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের দুই কন্যা তাকে দেখেছিলেন না ওই যে মরুভূমিতে যখন তিনি মাদায়েনে যান তখন তারা দেখলেন মূসা আলাইহিস সালাম দেখলেন তারা তাদের উষ্ট্রীগুলোকে পানি পান করাতে পারছে না তারা ভিড়ের কারণে তারা দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষা করছেন তখন তিনি তাদেরকে সহযোগিতা করলেন তখন এই বড় মেয়ে গিয়ে বাবাকে বলল বাবা ইন্না খায়রা মানিস্তা আজারতা আল কাউইউল আমিন ইন্না খায়রা মানিস্তা আজারতা আপনি যাকে বিনিময়ের বিনিময়ে নিয়োগ করবেন বিনিময়ের বিপরীতই মানে বিনিময়ের কারণে যাকে আপনি নিয়োগ করবেন এরকম একটা লোক তো আপনার দরকার সেই লোকটা শক্তিশালী হওয়া দরকার বিশ্বস্ত হওয়া দরকার কারণ আপনার মাত্র দুটো মেয়ে অর্থাৎ বিশ্বস্ত একটা লোক আপনার দরকার আমি পেয়েছি একটা বিশ্বস্ত লোক আপনাকে সংবাদ দিয়ে সে হচ্ছে মূসা আলাইহিস সালাতু আসসালাম পরে সেই মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয় আপনারা জানেন এখানে শব্দটি এস্তা জারতা এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এস্তা জারতা এই যে উজরাত এই যে আলিফ অথবা হামজা জিম র উজরুন আজরুন তাই না এই শব্দটা এর মানে হচ্ছে যাকে বিনিময়ের বিপরীতে নিয়োগ করা হবে অতএব আজরুন মানে হচ্ছে কি পুরস্কার মূলত আজিরুন একটি পুরস্কার বা একটি বিনিময় এ রিওয়ার্ড ঠিক আছে আজাবুন শব্দটি আমাদের পরিচিত আজরুন শব্দটি আপনাদের অপরিচিত এই জন্য অনেকবার আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম হ্যাঁ এখান থেকে এক্স্যাক্টলি যে ইজারা বলা হয় আমরা যে বলি ইজারা নেওয়া হয় না এই ইজারা কিন্তু ভাড়া এখান থেকে আসছে এখান থেকেই ইজারা শব্দটি এসছে অতএব এটা আপনারা বুঝে নিলেন বলেন তো শব্দটা অন্তত পাঁচবার বলেন তো আমার সাথে কোরআনে এটার আরেকটা ব্যবহার আজরুন আজিম আজরুন গাইরু মামনুন ফালাহুম আজরুন গাইরু মামনুন ফামা ইউ কাজিবু কাবাদু বিদ্দিন আজরুন মানে বিনিময় গাইরু মানে না এই যে এর আগে একটা গাইরু নায়ের জন্য কতগুলো শব্দ পড়ে আসলেন না এর মধ্যে গায়রু মানে কি না নয় মামনুন শব্দটি হচ্ছে কর্তিত মান না মানে হচ্ছে কর্তিত ওই দিন আপনাদেরকে একটা শব্দ একটা সেন্টেন্স আমি বলেছিলাম মান মান্না ফা মান্না ফা মান্না মিনহু মান্নুহু সব জায়গায় মান্না 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 এক একটা মান্নার এক একটা অর্থ এর মধ্যে একটা মান্না মান্না মানে হচ্ছে কর্তন হয়ে যাওয়া গাইরু মামনুন মানে হচ্ছে যেটা কর্তিত নয় এমন বিনিময় কর্তিত নয় কর্তিত মানে নয় মানে কি নিরবিচ্ছিন্ন এক্স্যাক্টলি নিরবিচ্ছিন্ন অব্যাহত কন্টিনিউয়াস এটা কোনো দিন কাট করা হবে না যে স্টপ নয় এরকম এটা হচ্ছে ফালাহুম আজরুন গাইরু মামনুন তাহলে মানুন সব এই যে মামনুন হচ্ছে মিম নুন মানুন থেকে মানুন মানে হচ্ছে কর্তন করা এই জন্যে হাদিস এরকম এসছে যে কর্তন করে সম্পর্ক কর্তন করে অথবা কাউকে ফেবার দেওয়ার কার পর তার সাথে খোঁটা দিয়ে তাকে সম্পর্ক ছিন্ন করলো এই কর্তনকারী এই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না তাই না মান্না মান্নান আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম মান্নান তিনি ইচ্ছা করলে আপনার সব ফেবার বন্ধ করে দিতে পারেন 
এটা তারই একমাত্র সম্পদ আযাবুন মানে কি একটি শাস্তি আযাবুন যদি তানবিন থাকে তাহলে কি অর্থ হবে একটি এক বা একটি যদি তানবিন থাকে এক বা একটি অর্থ প্রদান করবে কিতাবুন একটি কিতাবুন এর বহুবচন কুতুবুন তাই না আয়াতুন একটি আয়াত রহমাতুন একটি রহমত কোরআনুন একটি কোরআন কোরআন শব্দের মূল অর্থ কি কে বলতে পারবেন ওই যে আমরা বলেছিলাম যেটা একজাক্টলি যেটা বারবার পঠন করা হয় কোরআনুন এখানে এই আলিফ নুন শেষে নুন থাকার কারণে এটা বারবার যেটা হয় যেমন রহমান আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম গোফরান অতিরিক্ত একটা নুন থাকলে সেটা একটা রিপিটেশন বুঝায় বারবার বারবার যেটা করা হয় যাক এটা একটা ভিন্ন বিষয় আমরা তাহলে বুঝলাম যে আজরুন মানে কি বলে বললাম আমরা বলেন তো এটার দিকে তাকানো যাবে না আজরুন মানে আর আজরুন গায়ের মামনুন নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার আজরুন আজিম মহান পুরস্কার আজিম আজিম মানে কি মহান আজরুন আজিম মহান পুরস্কার আর আজরুন গায়ের মামনুন নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার ওকে তাহলে আমরা এখানে যেটা বুঝতে পারলাম অনির্দিষ্ট না কেরা বা ইনডেফিনিট আরবি ভাষায় এর আলাদা কোনো আর্টিকেল পার্টিকেল নেই শুধুমাত্র শেষে তানবিন থাকলেই তা বুঝাবে কিছু কিছু শব্দ আসে শেষে তানবিন নাই কিছু কিছু শব্দ আছে শেষে তানবিন নাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তারপরে এগুলো কি ইনডেফিনিট এই দিজ আর এক্সেপশন দিজ আর এক্সেপশন যেমন আমরা এখানে দুটো শব্দ আপনাদেরকে দেখিয়েছি একটু নিচে যেতে হবে এগুলো আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এগুলো এমনে মানে কোনো গ্রামারের রোলের মধ্যে পড়বে না আমরা সরি আর একটু পরে আর একটু পরে দুটো শব্দ এই যে এখানে সরি এখানে আজরুন না আপনারা পড়বেন আউ্বালু আমি লিখে দিচ্ছি আউ্বালু আখেরু আউ্বালু আখেরু আউ্বালু মানে হচ্ছে একটি এক মানে কি এক মানে প্রথম একটি প্রথম একটি শেষ কোরআনে যেমন দেখবেন হুয়াল আউ্বালু তিনি প্রথম আলিফলাম দিয়েছে তিনি কি প্রথম আবার হুয়াল আখেরু তিনি শেষ আলিফলাম যখন দেয়া হয়েছে তখন আল্লাহ কি বুঝানো হয়েছে মারেফা করা হয়েছে কিন্তু আলিফলাম যখন না থাকবে তখন আউ্বালুন কখনো হয় না আখেরুনও কখনো হয় না আউ্বালু হয় আখেরু হয় হ্যাঁ যেমন বিসমিল্লাহ আউ্বালিহি ও আখেরিহি এই যে খুবই সুন্দর কথা বলেছেন তিনি আমরা যদি কোরআন থেকে উদাহরণ নিতে চাচ্ছিলাম হাদিস এরকম আসছে আউ্বালুন আখেরু এটা কখনো হয় না আউ্বালু আখেরু তানবিন নাই তারপর এক বুঝায় এক একটি একটিকে বুঝায় ঠিক আছে এই রকম এক্সেপশান কোরআনে খুবই কম আমরা এই জন্য এক্সেপশানের দিকে যাচ্ছি না শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম কোথাও কেউ যদি বলে যে না এরকম তো নাই তারপরে এক বোঝায় না তখন আমরা বলবো যে না কিছু এক্সেপশান এখানে কোরআনে আছে আমরা তাহলে বলেন তো না কেরাইয়ের ব্যাপারে আমরা কি বুঝলাম বলেন তো আপনি বলেন না কেরাইয়ের ব্যাপারে কি বুঝলাম হ্যাঁ কিভাবে বুঝবো যে শব্দটা না কেরা না কেরা কি হয় এসএম হয় না ফেল হয় না হরফ হয় এসএম এক্সাক্টলি তারপরে এটা তানবিন থাকতে হবে তানবিন মানে কি এক দুই তিনটা উদাহরণ বলেন ওকে ফাইন বাহ অতিরিক্ত নতুন শব্দ বলছে মার্শা আল্লাহ হ্যাঁ ওকে নাইস মার্শা আল্লাহ এইটা মাঝে মাঝে একজনকে জিজ্ঞেস করবো সবাইকে জিজ্ঞেস করলে আমরা কাভার করতে পারবো না শেষ করতে পারবো না আমরা সাড়ে চারটা বা ছয়টা চল্লিশ পর্যন্ত যদি আপনাদের ব্যস্ততা না থাকে আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে যেহেতু আমার দু নম্বর এরপরে আমরা দ্বিতীয় মারেফাতের দিকে যাই মারেফা মারেফা এরপরে মারেফা মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট ডেফিনেট তাই না মারেফা কোনো একটা শব্দ নির্দিষ্ট কে অনির্দিষ্ট এটা বোঝার জন্য শব্দটি নির্দিষ্ট কি না এটা ইংরেজি ভাষায় বোঝার জন্য একটা ডি আসে ডি একটা আর্টিকেল পার্টিকেল আসে বাংলা ভাষায় টি আসে বা খানা আসে তাই না কিন্তু এই আরবি ভাষায় আলিফলাম আসে একজাক্টলি আলিফলাম আসে আরবি ভাষায় যেমন ধরেন এখানে আমরা বললাম আজরুন এর সাথে যদি আলিফলাম দিয়ে দিই তাহলে কি হবে আল আজরু দি রিওয়ার্ড পুরস্কার টি বা বিনিময় টি অতএব প্রথমত যে বিষয়টি আমরা বুঝলাম তা হচ্ছে তার শুরুতে কি আসবে আলিফলাম আসবে 
তার শুরুতে কি আসবে আলিফ লাম আসবে যেমন আল কিতাব আপনারা যেমন দেখছেন এখানে জালিকাল কিতাব জালিকাল কিতাব জালিকা ওই দাবুক দ্যাট ইজ দাবুক ওই কিতাবটি ওই কিতাবটি যে ব্যাপারে আমি কথা বলছি লা রাইবা ফি এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে আল কিতাব আলিফ লাম আসার কারণে কি হয়েছে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে যেমন আমরা এর আগে বলেছিলাম ইলাহুন যখন আলিফ লাম আনা হলো তখন আল ইলাহু মানে আল্লাহ তখন কি হলো আল্লাহ যিনি একমাত্র ইলাহ যিনি কি শাম শব্দের মধ্যেই মারুফ এসছে আল্লাহ শব্দটির মধ্যেই কি আছে একেবারে ভিতরে এর মধ্যে আলিফ লাম আছে যিনি একমাত্র ইলাহ দু নম্বর হচ্ছে আজাব শব্দ নিয়ে আমরা পড়ে আসলাম এর আলিফ লাম দিলে কি হয় আল আজাবু মনে রাখতে হবে আলিফ লাম না থাকলে তানবিন হবে আলিফ লাম থাকলে কি হবে না তানবিন হবে না এক জবর এক জের অথবা এক পেশ হবে কারণ একই সাথে একটা শব্দ ডেফিনেট এবং ইনডেফিনেট হতে পারে না ইদার ইট ইজ ডেফিনিট অর ইট ইজ ইনডেফিনেট ইনডেফিনেট হওয়ার জন্য তো তানবিন থাকবে আর ডেফিনেট হওয়ার জন্য তানবিন থাকবেন আলিফ লাম থাকবে অর্থাৎ দুটোর যে কোনো একটা আলিফ লাম থাকলে এটা তানবিনটা চলে যাবে এবং সেটা তখন ডেফিনেট হয়ে যাবে অর্থাৎ নির্দিষ্টতা বাচক মা রেফা হবে হবে কি তখন সেটা মা রেফা যেমন আল আজাবু আল আজাবু আল আজাবু মানে কি শাস্তি আল আজাবুল আজিম মানে কি মহা শাস্তি মহা শাস্তি তাই না যেমন আল আজাব আশাদিদ কঠিন শাস্তি তাই না করি শাস্তি এটা আমরা দেখবো এরপরে আল বালাদ আল বালাদ মানে কি শহর সুরান নামে কি বালাদ ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন আমরা সেন্ট আয়াতটা একটু দেখি আয়াতটা একবার একটু দেখে নেন হাদাল হাদা মানে কি এই আল বালাদ মানে শহর টি আল আমিন আল আমির এর আগে কিন্তু আমরা আমান পড়ে এসেছি বলেছিলাম আমান মানে কি নিরাপত্তা ফি আমান ইল্লা নিরাপত্তা সেখান থেকে আল আমিন মানে কি নিরাপদ যিনি নিরাপদ বিশ্বস্ত বটে নিরাপদ যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত সেই তো নিরাপদ যে নিরাপদ তিনি তো বিশ্বস্ত তাই না তাহলে আল আমিন মানে নিরাপদ আমানত যেখানে আমান নিরাপত্তা যেখানে আছে এই নিরাপদ শহরের আমি কি করছি শপথ করছি ওয়াহাজ আল ওয়া মানে কি শপথ একটা ওয়া মানে এবং আর একটা ওয়া মানে কি শপথ যেমন তাই না ওয়াল্লাইলি এগুলো সবই কি এই ওয়াগুলো সব শপথ ওয়া তিন এগুলো সব শপথের জন্য এই ওয়াটা ওয়াহাজ আল বেলাদিল আমিন তাহলে আল বেলাদু মানে কি শহরটি দ্য টাউন আল কোরআনু যখন আল কোরআনু বলা হবে তখন এই কোরআন কি বোঝাবে আর কোনো জিনিস না এছাড়াও যে আপনি কোরআন বলেন তাহলে অন্য কিছু বোঝাতে পারে কিন্তু কোরআন এমন হয়ে গেছে যে কোরআন ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুকে এখন আর বোঝায় না সেটা একটা ভিন্ন জিনিস আন্নাসু মানে কি আন্নাস না মানুষ টিত না মানব নির্দিষ্টভাবে মানব জাতিটি মানব জাতিটি এটা হচ্ছে আমরা আমরা ধরুন কোরআনে যদি আল ইনসান আল আন্নাসু বলি তাহলে মানব জাতিকে বোঝাবে আর যদি এক বছর আমরা বোঝাই তাহলে আল ইনসানু আল ইনসান মানে কি জিন ইনসান আপনারা বলেন না আচ্ছা একটা হলো আল ইনসান আর একটা হলো আন্নাস এটা একটু আপনাদেরকে এইটার একটা একজা ব্যাখ্যা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের দরকার যে এক জায়গায় কেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এক একটা জিনিস ব্যবহার করলেন যেমন ধরেন কোরআনে কোথাও কোথাও আছে কি আল ইনসান মানুষকে বোঝানোর জন্য কোথাও কোথাও আছে আন্নাস কুল আউযু বি রাব্বিন নাস কোথাও কোথাও আছে উনাসুন উনাসু ইয়াতাতাহরুন উনাসুন কোথাও কোথাও আছে বাশারুন মানুষ কোথাও কোথাও আছে বানি আদম আদম সম্প্রদায় আদমের সন্তান সন্ততি অর্থাৎ তাও কি মানুষ তাই না তাইলে এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা 
বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করলেন এই শব্দগুলো এক একটা জায়গায় আরও অনেক শব্দ আছে আজকে সব বললে জটিল হয়ে যাবে এতগুলো শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো ইনসান এর সাথে নাস এবং উনাস এবং বাসর এবং বানি আদম এরকম বিভিন্ন শব্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি এমনিতেই কি এক এক জায়গায় আল্লাহ এক একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে নেভার সৌন্দর্য বন্ধনের জন্যে নয় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে নয় নিশ্চয়ই এখানে অন্য একটা বক্তব্য আছে যেমন ইনসান বলতো মানুষকে বোঝানো হয় মানব জাতিকে বোঝানো হয় আবার কখনো কখনো এক বচন মানুষকে বোঝানো হয় এক বচন একজন মানুষকে বোঝানো হয় অধিকাংশ জায়গায় মানব জাতিকে বোঝানো হয় যখনই কোরআনে ইনসান শব্দ আসবে তখনই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে নিশ্চয়ই মানুষকে কোনো কাজের আদেশ কোনো মানে কাজের নিষেধাজ্ঞা অথবা তাকে কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে এইটা 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 এরকম এই জন্যই ইনসান ইয়া আইয়ু হাল ইনসানু মা গাররাকা বি রাব্বিকাল করিম ইয়া আইয়ু হাল ইনসানু ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রাব্বিকা কাদহান ফামুলাকি এরকম দেখবেন যেখানে দিক নির্দেশনা এসছে তার ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তখন ইনসান শব্দটি ব্যবহৃত হবে আর না শব্দটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে ব্যবহার করেছেন बार बार ही मानव जति के गोटा जति के बोझान गोटा जति के बोझान तक ही बार बार नाच शब्द व्यवहार कर जमन कुल आउजुबिर नाच तेना नाच मानी मानव जति के बोझान उनासन व्यवहार कर एक गोष्ठी के व्यवहार कर सबाई के जन्े ना सवार जन्े ना एक निर्दिष्ट जमन धरने सबा मानुष क्योंकि एर मध्य मानुष ग्रुप अफ पीपल ये ग्रुप अफ ह्यूमैन बींगस तक के बोझान उनास व्यवहार कर गोटा मानव जति के बोझान उनासन व्यवहार कर बसारण बोलते मानव जति के मानुष के बोझाना क्योंकि बसार हे समगोत्री और कारो साथ तुलनामूलक आलोचना करते गए बला तुलनामूलक जमन आरबरा बोले जे उन्नी तो मत कि मानुष রাসুল বলেছেন ইন্নামা আনা বাসারু মিসলুকম আমি তো তোমাদের মতোই মানুষ অতএব তুলো না যে তোমাদের মতোই আমি এরকম একটি কিছু এটা বোঝানোর জন্য বাসারুন ব্যবহার করেছে ওইখানে ইনসানও ব্যবহার করা হয় নাই ওইখানে নাসও ব্যবহার করা হয় নাই তিনি বলেন না আনা ইনসান উল্লাকম তিনি বলেছেন আনা বাসার উল্লাকম তুলনা বোঝানোর জন্য উভয়ের দুজনের মাঝে কে কেম মানে যে আমি তোমার মতো একই গুণা বলি একই রক্ত মাংস দিয়ে গঠিত একজন মানুষ আবার আমি এমন যে আমি অপ্রকাশ্য কিছু নই বাসারণ এসে বাসারা থেকে বাসারা মানে হচ্ছে চামড়া অতএব অর্থাৎ যেটা দেখা যায় কিন্তু এর বিপরীতে আছে জিন্নুন মানে যেটা দেখা যায় না যেটা দেখা যায় না মিনাল জিন্নাতে জিন্না মানে হচ্ছে যেটা অদৃশ্য জিন ফালাম্মা জান্না আলাইহিল্লাইলু এই হচ্ছে আপনার এরপরে বানি আদম কখন ব্যবহার করা হয়েছে যখনই বানি আদম আসবে তখনই মনে করবেন যে আদমের কোনো আলোচনা এখানে থাকবেই আদম এর আলোচনা থাকবে এই জন্য আদম সন্তানের কথা বলা হয়েছে ইয়া বানি আদামা হুজু জিনা তাকুম তোমরা তোমাদের জিনা তোমরা কি করো তোমরা তোমাদের সুন্দর জামা কাপড় নিয়ে তোমরা মসজিদে যাও তোমাদেরা জামা কাপড় ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করবে না যেমনিভাবে তোমরা জানো যে তোমাদের পিতা একবার ওই গাছের ফল খাওয়ার কারণে আল্লাহ তার জামা কাপড় কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল মানে আলোচনা করছে একটা কিন্তু আদমকে টাইনে আনবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেখানে আদমকে তিনি টেনে আনবেন সেখানেই বানি আদম আলোচনা করা হয়েছে মানব জাতিকে আরো কিছু শব্দ আছে মানব জাতিকে বোঝানোর জন্য এটা আমরা আজকের এই ইয়েতে আলোচনা করব না ইনশাআল্লাহ তাহলে নাস মানে কি মানব জাতি ঠিক গোটা মানব জাতিকে বোঝানোর জন্য আর নাস ব্যবহার করা হয়েছে আল ওয়াস ওয়াস মানে কি কুমন্ত্রণাটি কুমন্ত্রণাটি দা হুইসপারিং আল খান্নাস মানে হচ্ছে এমন এক শয়তান যে কমন্ত্রণা দিয়ে তারপরে লুকিয়ে পড়ে এটা সুরা আন্নাসে আছে এই জন্য সেখান থেকে আমরা কিছু শব্দ এই শব্দগুলো জটিল আপনাকে এত বার আপনাকে এটা কালচার করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যাতে আপনার মুখস্থ হয়ে যায় তাহলে আল ওয়াসওয়াস শব্দটা আমাদের জানা আছে আলিফ লাম এসে ওয়াসওয়াসের সাথে এই জন্যে দা হুইসপারিং দা হুইসপারিং কিন্তু আল খান্নাস মানে হচ্ছে এমন এমন একটা এমন এক শয়তান যে ধোকা দিয়ে তারপরে কি করে পালিয়ে চলে যায় বাংলা ভাষায় আমরা অনেকের বলি খন্নাসি করে খন্নাসি করে আমি যাই না আপনাদের অঞ্চলে বলে কি না আমাদের ওই অঞ্চলে বলে খন্নাসি করে খান্নাসি মানে হচ্ছে এই মানুষের একটু কি গুতা দিয়ে অথবা একটু সমস্যা করে তারপরে সে পালিয়ে চলে যাবে এখানে বুঝতে পেরেছেন এটা হলো খন্নাসি করা এই খান্নাস আল জিন্না মানে হচ্ছে জিন জাতি 
এইটা যেরকম আন্নাস মানব জাতি আল জিন না জিন জাতি তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে আলিফ লাম ব্যবহৃত হয়েছে কি জন্য নির্দিষ্টতা বোঝানোর জন্য নির্দিষ্টতা যখনই বোঝানো হবে তখন সেখানে কি থাকবে আলিফ লাম থাকবে আমরা এখানে যে শব্দগুলো একটা অ্যানালাইসিস করলাম এই শব্দগুলোতে আলিফ লাম আসার কারণে কোনো শব্দের মধ্যেই তানভিন নাই সবগুলো কি হয়েছে তানভিন মুক্ত হয়ে গিয়েছে এটা হলো একটা এক্সাম্পল আমরা কোনো একটা শব্দকে ডেফিনেট করার জন্য নির্দিষ্ট করার জন্য এটা একটা এক্সাম্পল কিন্তু এর বাইরে আরও একটা এক্সাম্পল আছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয়ত শব্দটি যদি নির্দিষ্ট সম্পর্ক যুক্ত হয় তখন সেটা আবার কি হবে তখন সেটা মারেফা হবে তখন সে নির্দিষ্ট সম্পর্ক যুক্ত মানে কি অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসের মালিকানা কারো প্রতি স্থাপন করা বোঝাবে ইংরেজিতে বলা হয় পজেসিভ মানে পজেশন যদি কোনো পজেশন বোঝায় যে উনি এটার মালিক তখন কি তখন শব্দটা দুটো শব্দই সেখানে নির্দিষ্টতা বাচক হয়ে যাবে যেমন ধরেন কালামু যায় দিন কালামু শব্দটি কি অনির্দিষ্ট কলম কিন্তু যখন বলা হয় কালামু যায় দিন যায়েদের কলম তখন এটা নির্দিষ্ট থাকে না অনির্দিষ্ট হয় নির্দিষ্ট হয়ে যায় যায়েদের কলম অন্য কারো কলম না অন্য কারো কলম না যেমন ধরেন আমরা যদি বলি ফালিয়া বুধু রব্বা হাজাল বাইত রব্বা হাজাল বাইত এই ঘরের রব এই ঘরের রব কে আল্লাহ সুবহান তালা অথচ রব কিন্তু অন্য হতে পারে রব কিন্তু এমন এমন হতে পারে যেমন রব্ব বাইতিন এই বাড়ির মালিক যিনি এই বাড়ির ধরেন আপনার এই যে ঘর এই ঘরের মালিক আপনাকে রব্বুল বাইত বলাও যেতে পারে তাই না কারণ আপনি রব্বুল বাইত যখন বলা হয়েছে যখনই ডেফিনেট করা হলো যখনই আরেকটার সাথে কোনো মালিকানা স্থাপন করে দেয়া হলো তখন এটা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এখানে আমরা অনেকগুলো জিনিস দেখছি যেমন ধরেন আয়াতুল্লাহ মানে কি আল্লাহর আয়াত সমূহ আয়াত শব্দটি বহুবচন আয়াতের বহুবচন আয়াতুন হলো এক বচন আয়াতুন এর বহুবচন কি আয়াতুন এটা বহুবচন কিভাবে হয় এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব এখন আলোচনা করলে এলোমেলো হয়ে যাবে এটা হচ্ছে বহুবচন আয়াত ওকে তারপরে আজাবুন্নার কিসের আজাব আগুনের আজাব আজাব শব্দটা কি নেগে মানে এটা এটা কি আপনার ডেফিনেটিভ না ইনডেফিনেট ইনডেফিনেট আফা আজাবুন নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট কিন্তু আজাবুন নার যখন বলা হয় জাহান নামের আজাব তখন নির্দিষ্ট হয়ে গেল না এটা তো বলা হয় না ইউনিভার্সিটির আজাব এটা বলা হয় নাই তাই না এটা বলা হয়েছে জাহান নামের অথবা এটা বলা হয় না যে ওই স্কুলের আজাব যে স্কুলের আজাবের কারণে বাচ্চারা হয়তো বা সুইসাইড করছে এরকম আজাবের কথা বলা হয় নাই বলছে যে এইটা হচ্ছে জাহান নামের আজাব যখন জাহান নাম শব্দটি বা নার এর সাথে যুক্ত করা হলো তখনই কি হয়ে গেল এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল আচ্ছা বলেন তো নার মানে কি নার আগুন নূর আলো পার্থক্য কি একজাক্টলি আগুন থেকে কি আসে আলো আসে আগুনটা তো সাবস্টেন্স আর সেখান থেকে আমরা যেটা পেলাম সেটা কি সেটা হলো লাইট সেটা হলো আলো এই জন্য দুটো শব্দ কিন্তু একটা থেকে এসছে নার এই নূর নারই কি থেকেই নূর এই জন্য দুটোই নার নূর দেখছেন না একই শব্দ যাই হোক আজাব নার মানে কিসের আজাব আগুনের আজাব জাহান নামের নাম অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ আন নার বলেছেন কেন বলেছেন বলেন তো কারণ জাহান নামের শাস্তির মূল উপকরণ কি আগুন মূল উপকরণ আগুন এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে আন্নার আল্লাহ আমাদেরকে সেই আজাব থেকে মুক্তি দিন ইয়াউমিদ দিন ইয়াউমন মানে কি দিন ইয়াউমন মানে দিন যেমন ইয়াউমুল জুমা জুমার দিন ইয়াউমুল জুমা ইয়াউমুল কেয়ামা কেয়ামতের দিন ইয়াউমুল হাসর হাসরের দিন তাই না তা ইয়াউমুন নাহর মানে কি কোরবানির দিন তাই না মাশা আল্লাহ ইয়াউমুন নাহর মানে কোরবান ইয়াউমু আরাফা আরাফাতের দিন ইয়াউমু আশুরা আশুরার দিন ইয়াউমুন মানে দিবস দিন ইয়াউমের দিন মানে দিন মানে দুটো অর্থ দিন শব্দের দুটো অর্থ কোরআনে দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে একটা অর্থ হচ্ছে বিচার একটা অর্থ কি বিচার আর একটা অর্থ হচ্ছে এমনি ধর্ম যেমন লাকুম দিন উকুম ওয়ালিয়া দিন লাকুম দিন উকুম যেমন আল্লাহ বলেছেন ইসলাম আর দিন মানে কি 
ধর্ম আর দিন মানে ধর্ম আর একটা দিন মানে কি বিচার তাহলে ইয়মির দিন মানে বিচারের দিন বিচারের দিবস ইয়মির দিন মানে বিচারের দিবস আয়াতুল্লাহ মানে আজাবুন্নার ইয়মির দিন বিচারের দিবস ইলাহিন্নাস ইলাহিন্নাস মানে কি মানুষের ইলাহ ইলাহিন্নাস মানুষের ইলাহ রব্বিল আলামিন জগতসমূহের রব রব্বিল আলামিন জগতসমূহের রব মালিকিন্নাস মানুষের মালিক মালিকিন্নাস মানে কি মানুষের মালিক তাই না মালিকিন্নাস মানুষের মালিক রব্বিন্নাস মানুষের রব সুদুর ইন্নাস মানুষের অন্তর সময় সদর শব্দ আমরা বলে এসেছিলাম সদরের বহুবচন কি সুদরুন তাহলে বলেন তো এই দিকে তাকাবেন না এখানে বলেন তো প্রথম শব্দটা কি আয়াতুল্লাহ আয়াতুল্লাহ মানে কি আল্লাহর আয়াত আজাবুন্নার ইয়মির দিন ইলাহিন নাস মানুষের ইলা যেমনে অনুবাদটা যা হবে হুবু তা করবেন এরপরে বাংলা ভাষায় গিয়ে আপনি ভিন্ন মিলান রব্বিন নাস মানুষের মানুষের রব তারপর হচ্ছে সুদুর ইন্নাস মানুষের অন্তর সমূহ মানুষের এরটা হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা পজিটিভ বলেছি তো অফ ইংরেজিতে যেটা কি অফ অফটা হচ্ছে এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অতএব সেইটা আপনারা মাথায় রাখবেন সেটা যদি কোনো অবস্থায় ভুল না হয় আচ্ছা সরি তারপরে হচ্ছে এদের ফর্ম এবং স্ট্রাকচারে আমরা দেখছি তানভিন এখন আর হচ্ছে না কারণ আমরা আগেই বলেছি নির্দিষ্টতা বাচকের কাছে আসলে তানভিন কি হয়ে যাবে সরে যাবে আয়াত দুটো শব্দের একটাতেও কি নাই আপনি তানভিন দেখছেন না যাক এটা একটা ভিন্ন জিনিস সেটা আমরা আরেকটু বর্ণনা বিস্তারিত এর আছে সেটা আমরা পরে বলবো নির্দিষ্টতা বাচক আলিফলাম আল যুক্ত যদি হয় তাহলে এর পরের বর্ণটি যদি চন্দ্রাক্ষর হয় তবে সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাচক আলিফ লামটি শুধুমাত্র ল উচ্চারিত হবে খেয়াল রাখবেন হরুফে শামসিয়া এবং কামারিয়া আমরা কি আলোচনা করে এসেছিলাম না হরুফে শামসিয়া কোনগুলো বলেন তো যেগুলো আর লামটা কি হবে না উচ্চারিত হবে না পরের বর্ণটা দুবার উচ্চারিত হবে যেমন আশামসু আলিফ লাম উচ্চারণ হয় সেন উচ্চারিত হয়েছে দুইবার আর হরুফে কামারিয়া যেগুলো লাম উচ্চারিত হবে আলিফ লামের লাম উচ্চারণ হবে আলিফ লামের লাম উচ্চারণ হবে এখানে আমরা ঠিক ওই বক্তব্যটা এখানে দিয়েছি এক্সাক্টলি যেমন ধরেন আল ইয়াউমু আল ইয়াউমু আল কিতাবু আল আজাবু আল কামারু আল কালামু আল কালামু আর অনেক এক্সাম্পল আছে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল ইয়াউ মানে কি হবে তাহলে দিবসটি আল ইয়াউমু দিবসটি আল কিতাবু অর্থের দিকে তাকাবেন না প্লিজ আল আজাবু আল কামারু চাঁদটি আল কামারু মানে কি চাঁদটি কোরআনে চাঁদের ব্যাপারে অনেকগুলো শব্দ আছে তোম মধ্যে একটা শব্দ কি হেলাল আপনার শুনেছেন জীবনে কোনোদিন হেলাল আর একটা আছে কি কামারুন একটা আছে হেলাল আর একটা কি কামার আর একটা আছে বদর বদরের দিবস আছে না বদরের যুদ্ধ হচ্ছে না হয়েছে কিনা বদরের যুদ্ধ এই এক একটার কিন্তু এক এক করতে হয় হেলাল মানে হচ্ছে নতুন চাঁদ সব চাঁদের হেলাল বলে না মানে সব চাঁদের নামই কি হেলাল না যেই সে তারা হেলাল এখনও জেগে নিয়ে উঠে হেলাল মানে হচ্ছে যে চাঁদটা মাত্র উঠল এটাকে নতুন চাঁদ কি কি বলে হেলাল বলা হয় আর কামারুন মানে হলো এমনি চাঁদ বদর মানে হচ্ছে পূর্ণিমা চাঁদ বাদর মানে কি পূর্ণিমা চাঁদ বিভিন্ন চাঁদের বিভিন্ন নাম আছে এর নাম হলো আরবি ভাষা এত অসাধারণ প্রত্যেকটার জন্য এক এক ধরনের নাম আছে বুঝতে পেরেছেন যাক সেটা আমরা ভিন্ন বিষয় এটা আমরা পরে কখনো সুযোগ পেলে আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা বললাম যে হরুফে কামারিয়া যদি হয় তাহলে আলিফ লামের লামটি উচ্চারিত হবে কামারিয়া যদি হয় আর হরুফে শামসিয়া যদি হয় তাহলে আলিফ লামের লামটি উচ্চারিত হবে না যেমন আমরা এটা এরপরে দেখছি পরেরটার সাথে এটা এদগাম হয়ে যাবে একটু এখানে যেমন দেখেন আমরা এর মধ্যে দেখে আসলাম যেমন আল আল রাহমাতু না আর রহমাতু রহমতি আর 
তাওবাতু আর তাওবাতে মানে কি তাওবাতে তাওবা যেটা আমরা করি যে রিপেন্টেন্স তাওবাতে আশামসু সূর্যটি আশামসু ওয়াল কামারু বিহুসবান মানে কি না নো নো আর বলতে হবে আর কি কি আসতে পারে বলেন হ্যাঁ এই তো কে বলছি সাব বা 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 এই যে আশামসু ওয়াল কামারু বি হুসবান হুসবান শব্দ যদি দেখেন হিসাব থেকে এসছে বি মানে অনুসারে অনুযায়ী দ্বারা দিয়ে ওই যে বি বিসমিল্লাহ বি আর হুসবান মানে হচ্ছে হিসাব হুসবান হিসাব গোফরান কোরবান এই যে কোরবানি আমরা করি কোরবান ওই ফর্মের ভার এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব চাঁদ এবং সূর্য হিসাব অনুসারে চলে হিসাবের বাইরে চলার কোনো সুযোগ নেই যে আপনি বলবেন যে ঠিক আছে এই মাস আমরা বত্রিশ দিনে করি কোনো উপায় আছে কোনো উপায় নাই আল্লাহ যে হিসাব দিয়ে দিয়েছেন ওই হিসাব অনুসারে চলবে আগে আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ সুবহান তালা এটার হিসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাক তাহলে আমরা আসাম সুমানে কি পেলাম সূর্যটি আর তাওবাতু আর রাহমাতু রাহমতি এখানে বলেন তো আলিয়াউমু দিবসটি তারপরে আল কিতাবু আল আজাবু সবাই বলতে হবে আল কামারু চারটি আল কামারু কি আসামসু সূর্যটি মাশা আল্লাহ বহু শব্দ শিখে ফেলছেন আজকে আপনারা এরপরে আমরা যে যেটা দেখছি আচ্ছা প্লিজ তারপরে এছাড়াও এমন কিছু ধরনের সর্বনাম এবং সম্বোধনকারী আরেকটু আগে আরেকটু আগে আচ্ছা যেটা ধরুন আগে একটু আরেকটু আগে আরেকটু আগে আচ্ছা এখানে আমরা দেখছি যে এছাড়া সব ধরনের সর্বনাম এবং সম্বোধনকারী বর্ণসমূহ যেগুলো দিয়ে সম্বোধন করা হয় ডাকা হয় হে যেমন আমরা ইংরেজিতে বলি ও আরবিতে বলা হয় ইয়া ঠিক আছে এ জাতীয় যাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তারা সকলেই কি নির্দিষ্টতাবাচক যেমন হে লোক এটা কি যে কোনো লোকের বললাম নো নির্দিষ্ট কাউকে বলা হলো ইয়া রাজুল মানুষ এদিকে আসুন কাউকে নির্দিষ্ট করে বলা হলো সব ধরনের সর্বনাম দিয়ে যদি কাউকে ইঙ্গিত করা হয় অথবা সম্বোধন দিয়ে ইঙ্গিত করা হয় যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সেগুলো সবই মারেফা এটা আমাদের আলোচনার জন্যে জরুরি না এই জন্য আমরা এই জায়গাটাকে স্কিপ করলে আমরা পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে একটু একটু আগে দেখতে হবে আর একটা আরেকটা ইয়ে আগে 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 এখানে দেখেন শব্দের শেষের অবস্থানকে কেন্দ্র করে আরবি ইসেম এবং সেফত এর তিনটি অবস্থা হতে পারে শব্দের শেষে জের হলো নাকি জবর হলো নাকি কি হলো পেশ হলো শব্দের শেষে জেরও থাকতে পারে জবরও থাকতে পারে পেশও থাকতে পারে তার উপর ভিত্তি করে আরবি শব্দগুলোর তিনটা নাম আছে এগুলো মূলত পজিশন অবস্থান তিনটা নাম আছে সেই নামগুলোকে এখানে বলা হয় একটু উপরে উপরে উঠুন সরি আর একটু ইয়ে করতে হবে এটা মনে হয় লাস্ট লাইন আর মানে ওই আগের পেজটাতে যান এটা প্রথমটা হলো মার মারফু প্রথমটা কি বলা হয় মারফু দুই নম্বরটা মানসুব তিন নম্বরটা মাজরুর একটু এটা দশ বার বলেন মানসুব না প্রথম হচ্ছে মারফু মানসুব মাজরুর ওই দিকে তাকানো যাবে না আমার দিকে তাকে বলতে হবে মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর মানস মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর আবার বলেন হ্যাঁ একসাথে বলেন মারফু মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানসুব মারফু মানসুব মারফু মানসুব মাজরুর মারফু মানে হচ্ছে রফা আপনার পড়েছেন কিনা রফা ফাথা দম্মা এরকম পড়েছেন কিনা আপনারা রফা তারপরে কি না ফাথা দম্মা কাসরা এটা পড়েছেন এটা হচ্ছে রফা নসব জ্বর রফা নসব জ্বর এটা আমরা একটু 
আরো পরে এটা বোঝার চেষ্টা করব কিন্তু শুধুমাত্র এতটুকু আপনি বোঝার চেষ্টা করেন মারফুর মানে হচ্ছে যার উপরে পেশ আছে যার উপরে কি আছে পেশ আছে আর মানসুব মানে হচ্ছে যার উপরে জবর আছে মাজরুর মানে হচ্ছে যার নিচে জের আছে মারফু মানে কি মানে সর্বশেষ বর্ণটা যদি পেশ যুক্ত হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় মারফু সর্বশেষ বর্ণটা যদি জবর যুক্ত হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় মানসুব সর্বশেষ বর্ণটা যদি জের যুক্ত হয় তাহলে বলা হবে মাজরুর মাজরুর প্রথমটা কি মারফু প্রথমটা প্রথমটা মারফু বলেন একসাথে বলতে থাকেন শুধু মারফু 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 মানে কি সর্বশেষ বর্ণটা যদি পেশ হয় দুই নম্বর হচ্ছে মানসুব 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 সর্বশেষ বর্ণটা যদি জবর হয় তাহলে সেটা কি বলবে মানসুব বলবে সর্বশেষ বর্ণটা যদি জের থাকে তাহলে সেটা বলবে কি মাজরুর বলেন তো কয়েকবার মাজরুর 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 এবার আসি আমরা কিছু एग्जांपल দেখি এখানে দেখেন আল্লাহ শব্দটা তিন রকম হতে পারে আল্লাহ হু আল্লাহ হা আল্লাহ হি তিনটার অর্থের মধ্যে দেখেন তো পরিবর্তন আছে কিনা জের জবরের কারণে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় হয়ে যায় কিনা জের জবরের কারণে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় আমরা প্রথম ক্লাসে এরকম কিছু কথা বলেছিলাম যে জের জবরের কারণে কি ভয়ঙ্কর পরিবর্তন হয়ে যায় তাই না এখানে যেমন আল্লাহু আল্লাহ 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 কে যেমন উরবুদুল্লাহ আল্লাহ কে ইবাদত করুন উরবুদুল্লাহু যদি হয় তাহলে আল্লাহ ইবাদত করুন আল্লাহ কে আপনি নির্দেশ করেন আল্লাহ ইবাদত করুন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন কি ভয়ঙ্কর অর্থ হতে পারে না এজন্য আর আল্লাহই মানে আল্লাহর তাহলে কয়টা হলো আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহই আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহই প্রথমটা কি এটাকে এটার পজিশনের নাম কি মারফু মাশাআল্লাহ দুই নাম্বার আল্লাহ এটা পজিশনের নাম কি মানসুব গ্রেট তিন নাম্বার এটার নাম কি নাইস মাজরুর তিন নাম্বারটা কি মাজরুর দুই নম্বর আসেন রাসূলুন মানে কি রাসূল রাসূল মিন আল্লাহ ইয়াতলু সুহফান মুতাহহারা রাসূল মিন আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল আনা রাসূলুন আমি আমি রাসূল একজন রাসূল আমি একজন রাসূল কিন্তু রাসূলান রাসূলকে কামা আরসালনা ইলা ফিরাউনা রাসূলান যেমন আমি ফেরাউনের কাছে একজন রাসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাই না কি করেছি রাসূলান তাহলে রাসূলকে আর রাসূলিন মানে রাসূলের রাসূলিন রাসূলের ওকে আবার রহমাতুন মানে রহমত রহমাতান স্বরূপ বা রহমত কে ওকে আর রহমাতিন রহমতের এবার আপনারা নিজের একটা শব্দ বলেন তো হ্যাঁ খালেকুন স্রষ্টা খালেকান স্রষ্টা কে আর খালেকিন স্রষ্টার তাই না যেমন রব্বুন রব্বুন মানে রব রব্বান মানে রবকে রবকে মানে রব হিসেবে যেমন রদিতু বিল্লাহি রব্বান আল্লাহকে রব হিসেবে আমি মেনে নিয়েছি রব্বান রব হিসেবে তিনি রব এটা হচ্ছে তার অবস্থান মানসুব ওকে আর হচ্ছে রব বি যদি হয় তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে রবের রবের ফালিয়া বুধু রব্বা হাজাল না সে সেটা তো রব্বা আমরা বলেছি তোমরা এই ঘরের প্রভুর তাই না বা প্রভুকে তোমরা এবাদত করো যখন আমরা বলি কোল আউজু বি রব্বিন যখন আমরা বলেছি রব্বিন তখন মানুষের প্রভুর তাই না কাছে মানুষের প্রভুর কাছে যখন এর জের হবে তখন এটা কি হবে মাজরুর তাহলে আমরা আবার বলি পেশ হলে কি হবে মারফু জবর হলে আর জের হলে 
মাজরুর পেশ হলে অর্থটা কি হবে ফ্ল্যাট আর যদি জবর হয় তাহলে অর্থটা কি হবে কে অথবা হিসাবে কে অথবা হিসাবে বা স্বরূপ যেটা আমরা বলছি আর যদি জের হয় তাহলে এর এক্স্যাক্টলি জের যদি হয় এর বুঝাবে ক্লিয়ার বিষয়টা স্পষ্ট আলহামদুলিল্লাহ এবার তারপরে আমরা দেখি আরবিতে দুটো জিন্স আছে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায়ও জিন্স কি মানে জেন্ডার তিন প্রকার এটা হচ্ছে পুরুষ নারী এবং ক্লিভ ইংরেজি যেমন বলা হয় ম্যাসকুলিন ফ্যামিন এবং নিউট্রাল কিছু আছে এটা যেমন প্যান এটা কি কি জেন্ডার নিউট্রাল কিন্তু আরবি ভাষায় এত সিম্পল সহজ ইদার ইট ইজ ম্যাসকুলিন অর ফ্যামিনিন মধ্যখানে কোনো জটিলতা তৈরি করে এরপরে আপনারে খুনসা উনসা এরকম কোনো জটিলতা ফেলবে না খুনসা মানে কি জানেন হ্যাঁ হিজরা হিজরা টাইপের কোনো জিনিস নাই যে ভাই এটা আবার কি সব ফ্ল্যাট হ্যাঁ এর মধ্যখানে কোনো জিনিস নাই ওকে দুটো জেন্ডার আছে প্রথমত হচ্ছে আমরা বলেছি কি প্রথমত হচ্ছে পুরুষ বাচক এটাকে আরবিতে বলা হয় মুজাক্কার আরবিতে বলা হয় কি মুজাক্কার বলেন তো অনেকবার মুজাক্কার 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 জি মুজাক্কার ইন্টারেস্টিং মানে প্রত্যেকটা শব্দের একটা ভিন্ন মিনিং আছে মুজাক্কার মানে যার জিকির বেশি করা হয় যার আলোচনা বেশি করা হয় আপনি কি ইচ্ছে আপনার বাসার মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করবেন পাবলিকলি করবেন না চুপচাপ থাকবেন যত কম আলোচনা করা যায় তাই না এই জন্য হলে মোজাক্কার পুরুষদের আলোচনা বেশি হবে এই জন্য জিকির যার কথা বেশি চলা হবে কিন্তু মোয়ান্নাস মানে মোয়ান্নাস মানে যার প্রতি প্রেম ভালোবাসা বেশি দেখানো হবে তিনি হচ্ছেন কি মোয়ান্নাস দেখেছেন মানে শব্দের মধ্যেই কি বক্তব্য দেয়া আছে যে এখানে কি হবে না হবে এর প্রথমটা কি মোজাক্কার আর নারী বাচক মোয়ান্নাস দশ বার বলেন মোজাক্কার মোয়ান্নাস হ্যাঁ তাই না অর্থটা হচ্ছে কোন কারোর প্রতি ভালোবাসা প্রেম ইত্যাদি 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 প্রদর্শন করা ভালোবাসা প্রেম ইত্যাদি বা অনুরাগ মহব্বত দুর্বলতা একটু সৌজন্য ইত্যাদি প্রদর্শন করা সেই জায়গা থেকে এসছে যাক তাহলে আমরা এখানে আপনাকে ধরে নিতে হবে প্রথমত আপনাকে ধরেই নিতে হবে শব্দটা মোজাক্কার ধরেই নিতে হবে কি শব্দটা মোজাক্কার আনলেস আদারওয়াইজ যদি না এটা মোয়ান্নাস হয় মোয়ান্নাস হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সিমটম লাগবে ওই সিমটম না থাকলে আপনি ধরে নেবে এটা মোজাক্কার এটা মোয়ান্নাস হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না বুঝতে পেরেছেন তার মানে মৌলিকভাবে আরবি ভাষায় শব্দটা কি মোজাক্কার মৌলিকভাবে আরবি ভাষায় শব্দটা মোজাক্কার মোজান্নাস হওয়ার জন্য চার ধরনের সিমটম সেখানে লাগবে এই সিমটমগুলো চারটা একটা হচ্ছে গঠনগত একটা কি গঠনগত মানে ফর্ম স্ট্রাকচার এর দিক থেকে এটা মোয়ান্নাস হতে হবে দু নম্বর হচ্ছে এটা অর্থগতভাবে মোয়ান্নাস হবে মিনিং এটা মিনিং কি অর্থ মানে মোয়ান্নাস হবে তিন নম্বরে জাতিগত অর্থাৎ এইটা যেই জাতের ওই জাতটাই কি মোয়ান্নাস নারীবাচক জাত ওই রকম একটা জাতি বোঝাচ্ছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করছি অথবা প্রথাগত প্রথা আরবরা এটাকে মোয়ান্নাস হিসেবে গ্রহণ করেছে যেমন ধরেন বাংলা ভাষায় দেশ বা মাটিকে আমরা মোয়ান্নাস হিসেবে গ্রহণ করেছি ও মা তোর বদন খানি এই যে মা কাকে বোঝানো হয়েছে মাটিকে বা দেশকে বোঝানো হয়েছে এরকমভাবে আরবি ভাষায় চারটি কারণে কোন একটা শব্দ মোয়ান্নাস হতে পারে আর নাহলে শব্দটা কি মোজাক্কার চারটি কারণে যে শব্দটি মোয়ান্নাস হতে পারে এই চারটি কারণ আমরা এখানে ধীরে ধীরে আলোচনা করেছি প্রথমত এখানে আপনি দেখেন একটু একটু নিচে আসতে হবে যেমন ধরেন আয় আতুন প্রথমত মনে রাখবেন এটা আমরা বলেছি যে এটা গঠনগত কারণে যেই শব্দ এর মধ্যে এই গোলতা আছে শব্দটির মধ্যে কি থাকে যদি গোলতা থাকে আরও কিছু আছে এটা এখনই জটিল করে ফেলবো না আমরা এটা আরও পরে আলোচনা করব সাধারণত মনে করবেন যদি গোলতা থাকে তাহলে শব্দটা মোয়ান্নাস 
সজ্জিয়দি গোলতা থাকে তাহলে শব্দরে কি মুয়ান্নাস যেমন আয়াতুন গোলতা আছে কিনা আছে তাহলে এটা কি হবে মুয়ান্নাস আয়াতুন মানে হচ্ছে নিদর্শন সাইন সিম্পটম সাইন সিম্পটম আমার মুয়ান্নাস হয় কিভাবে কিন্তু গঠনগত ভাবে শব্দরে কি মুয়ান্নাস গঠনগত ভাবে শব্দটা মুয়ান্নাস প্রথম তাহলে চারটি চিহ্ন কি কি বললাম আমরা গঠনগত অর্থগত জাতিগত এবং প্রথাগত আবার বলেন তো গঠনগত অর্থগত জাতিগত অথবা কি প্রথাগত ফাইন আচ্ছা এখন দেখেন গঠনগতভাবে আমরা বললাম যে আয়াতন রাহমাতুন এটা আমরা বললাম দুই নম্বর হচ্ছে অর্থগত কারণ যেমন ধরেন উম্মন এর মধ্যে কোনো ওই যে চিহ্ন টিহ্ন কিছু নেই উম্মন মানে মা উম্মন মানে কি মা অর্থগত কারণেই কি এটা অর্থগত কারণে এটা মোয়ান্নাস অর্থগত কারণে মোয়ান্নাস যেমন ধরেন মারিয়াম এর মধ্যে তা আছে কিন্তু মরিয়াম কার নাম একজন মোয়ান্নাসের নাম মোয়ান্নাস এর নাম এর জন্য তাকে এটা এই শব্দের মোয়ান্নাস যেহেতু একজন নারীর নাম এখানে তিন নম্বরে আমরা বলেছি প্রথাগত কারণে প্রথাগত যেমন ধরেন আর উদুন মানে মাটি জমিন পৃথিবী এটা কি আর এই ভাষা এটা মোয়ান্নাস মোয়ান্নাস আর উদুন মানে পৃথিবী আসামসু আসামসু মানে কি সূর্য বা সূর্যটি এটাও কি প্রথাগত কারণে এটার কোনো চিহ্ন টিহ্ন কোনো কিছু না এটা গঠনগত কারণে না অর্থগত কারণে না জাতিগত কারণে এটা একমাত্র প্রথাগত কারণে কনভেনশন ইংরেজিতে বলে কনভেনশন মানে হচ্ছে আরবরা কনভেনশনালি এই শব্দটাকে মোয়ান্নাস হিসেবে তারা ব্যবহার করে সেই জন্য শব্দটা কি এই জন্য এই শব্দটা মোয়ান্নাস হিসেবে তাহলে আমরা একটা শব্দ আমরা মুজাক্কার এবং মোয়ান্নাসের ক্ষেত্রে বললাম যে আরবি ভাষায় জেন্ডার হতে কয়টা আরবি ভাষায় জেন্ডার দুটা আরবি ভাষায় জেন্ডার কয়টা দুটা মোজাক্কার অথবা মোয়ান্নাস মোজাক্কার কখন সব সময় মোয়ান্নাস কখন চারটা কারণে চারটা কারণ কি কি ওকে ফাইন এই চারটা কারণে বোঝা গেছে আপনি বুঝতে পেরেছেন বলেন আপনি রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র শেষে একটা তা দিয়ে দিলেই চলবে কারণ মূল জিনিসটা কোনটা তা আমরা এটা বুঝলাম যে গোল তাটা যদি থাকে তাহলে কি সেটা মানস হয়ে যাবে আমরা এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় বলেছি আমরা বলেছি যে নাউন নিয়ে যেহেতু আলোচনা করি নাউন সাথে অ্যাডজেক্টিভের আলোচনাটা চলেই আসে নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ সাধারণত কি কাছাকাছি নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি যেমন ধরেন আল্লাহর আল্লাহর প্রপার নেম যদি আল্লাহ বলি তাহলে তার গুণবাচক নাম যখন আর রহমান হবে তাহলে আর রহমান আল্লাহর নাম কি না আল্লাহর নামই তো তাহলে নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভটা এত ক্লোজ যেমন একজন স্কলার এক বলেন একদিকে স্কলার আবার তার নামও স্কলারও কি এক ধরনের নামই হয়ে গেল তার এতটা ক্লোজ আর ওই ভাষায় সেই জন্য আমরা অ্যাডজেক্টিভের আলোচনাটা এখানে করলাম যেমন ধরেন আমরা বললাম সলেহ মানে নেককার সলেহ মানে কি নেককার কারো নাম আছে সলেহ একজন নবীর নাম আছে সলেহ আমাদের দেশে সালেহা নাম নাই কারো এ সালেহা কি দিয়ে বানানো হয়েছে শুধু একটা গোলতা দিয়ে বানানো হয়েছে যেমন ধরেন মোমেন একজনের নাম আব্দুল মোমেন আছে না মোমেন মোমেন কারো নাম নাই আছে মুসলিম মুসলিম একজন কারো নাম আছে মুসলিমা আছে না যেমন ধরেন একজন আপনার যেমন ধরেন জামিলুন সুন্দর কারো নাম কি জামিলা নাই আছে কিনা আছে শুধুমাত্র তা অতিরিক্ত যদি দিয়ে দেওয়া হয় কিসের সাথে কে সাথে হ্যাঁ ন কে সাথে নিভের সাথে গৌণবাচক গৌণবাচক কোন গৌণবাচক কোন শব্দের সাথে যদি একটা গোল তা এটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় তা এ মারবৌতা যদি একটা মোয়ান্না যদি মোয়ান্নাস বানাতে হয় তাহলে কি বানাই দিতে হবে শুধু একটা গোল তা সেখানে যোগ করে দিতে হবে যেমন ধরেন একজন যিনি তবা করেন তাকে বলা হয় তা এব এর সাথে যদি একটু তা যোগ করেন তাহলে তা এবা তা এবা মানে কি এমন একজন নারী যিনি তবা করছেন এমন একজন নারী যিনি তবা করছেন যেমন কোনো ব্যক্তির নাম হলো মৌসিন যিনি খুবই সুন্দরভাবে কাজ করেন তাকে কি বলা হয় মৌসিন বলা হয় তার সাথে একটা তা লাগে যেন মৌসিনা 
খুবই সুন্দর করে কাজ করেন এমন একজন নারী এটা তার গুণবাচক তাই না একজন এরকম একটা বিষয় বলার পরে আমরা এরপরে একটু নিচের দিকে যাই আমাদেরকে একটু দ্রুত যেতে হবে আমার একটা লাইভ আছে সরি আমি আজকে আসলে খুব ইয়ে হয়ে গেছে এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আমরা দিয়েছি যেমন ধরেন কাবিরুন একটু আগে যেমন কাবিরুন কাবিরুন মানে কি বড় কাবিরুন মানে কি বড় না এ থেকে কবিরা কবিরা গুনা যেমন ধরেন আল কাবিরু এখান থেকে কি হয়েছে আল কাবিরা মানে আমরা নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট যদি বুঝাই এগুলো তো নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট হতে পারে গুণবাচক নামগুলো কাবির কাবিরা আল কাবিরু আল কাবিরা মো মেনুন মো মেনাতুন মো মেনাতুন আল মো মিনাতু এ দুটার মধ্যে পার্থক্য কি একটা হচ্ছে আলিফলাম আসলে এখানে পেশ হলো না দু পেশ আলিফলাম আসলে দু পেশ হলো আর আলিফলাম যদি আসে না আসলে দু পেশ হলো আলিফলাম আসলে এক পেশ হলো আলিফলাম না আসলে কি হলো দু পেশ হলো আলিফলাম আসলে এক পেশ হলো দুই নম্বর হচ্ছে এগুলোকে যদি আমরা রূপান্তরিত করতে চাই ফ্যামিলিনে তাহলে কি হয় একটা অতিরিক্ত তা আমরা এখানে যোগ করে দিলাম একটু নিচে যান আমরা কিছু এক্সাম্পলের দিকে চলে যাই এই অংশটা আমরা একটু একটু বাদ দিয়ে আর আরেকটু নিচে যাই আরেকটু স্কিপ আর আরেকটু আরেকটু পিছনে যাই আমরা আরেকটু পিছনে যাই এগুলোকে এই জায়গাটাতে শুধুমাত্র আমরা একটা জিনিস একটু বলে দিই যেহেতু আমরা নাউন এবং অ্যাডজেকটিভের আলোচনা করেছি আর এই ভাষায় অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে আসে না পরে আসে নাউনের পরে আসে মনে বলছিলাম না যে অ্যাডজেকটিভ আর এই ভাষায় নাউনের পরে আসে অ্যাডজেকটিভ যেহেতু পরে আসে নাউনটা যা হবে অ্যাকজেকটিভটা একই রকম হতে হবে নাউনটা যা হবে অ্যাকজেকটিভটা কি একই রকম হতে হবে যেমন ধরেন নাউনটা এক বছর অ্যাডজেকটিভে কয় বছর হবে এক বছর হবে নাউনটা ফ্যামিলিন অ্যাডজেকটিভটা কি হবে ফ্যামিলিন হবে নাউনটা মারফু আছে অ্যাডজেকটিভটাও না মারফু হবে নাউনটা মাজরুর আছে অ্যাডজেকটিভটা মাজরুর হবে নাউনটা মানসুব আছে অ্যাডজেকটিভটাও কি হবে মানসুব হবে চারটা দিক থেকে একই রকম থাকতে হবে একটা দিক হলো এটা এক বছর না বহু বছর দুই নম্বর হলো জেন্ডার দুই নম্বর কি জেন্ডার মানে প্রথম আমরা একদম একটা বললাম যে নাম্বার দুই নম্বর কি জেন্ডার তিন নম্বর হচ্ছে এটা এইটার কেইজ কেইজ হচ্ছে যেটা বললাম যে এটা পজিশন পেশ অবস্থায় আছে নাকি জের অবস্থায় আছে নাকি জ্বর অবর অবস্থায় আছে তিন নম্বর চার নম্বর হলো এটা ডেফিনেটিভনেস এটা যদি ইনডেফিনিট হয় নাউনটা তাহলে তার অ্যাডজেকটিভটাও কি হবে ইনডেফিনিট হবে নাউনটা যদি অ্যাডজেকটিভ মানে ডেফিনিট থাকে তাহলে অ্যাডজেকটিভটাও ডেফিনিট হবে এক্সাম্পল দেখেন যেমন আল ফাউজুল আজিমু আল ফাউজু কি ডেফিনিট আল আজিমু কি হলো ডেফিনিট হলো আল ফাউজুর উপর পেশ আছে আল আজিমুর উপরেও কি পেশ আল ফাউজু এক বছর আল আজিমো এক বছর আল ফাউজু মেসকিউলিন আল আজিমো কি মেসকিউলিন অর্থাৎ এটাও পুরুষবাচক এটাও পুরুষবাচক এবার দু নম্বরে আসেন দেখেন কোরআন ও মোবিন কোরআনের মধ্যে আলিফলাম নাই মোবিনের মধ্যে আলিফলাম নাই কারণ কোরআন মানে হচ্ছে কোরআন মোবিন মানে স্পষ্টকারী তার মানে স্পষ্টকারী কোরআন কোরআনটা হচ্ছে অ্যাডজেক্ট নাউন আর মোবিনটা কি অ্যাডজেকটিভ কোরআন যেহেতু এর মধ্যে দুই পেশ আছে মোবিনের মধ্যেও কি আছে দুই পেশ আছে কোরআনও যেহেতু এক বছর মোবিনও এক বছর কোরআনও যেহেতু মোজাক্কার মোবিনও কি মোজাক্কার সব এই চারটা দিক থেকে একই রকম হলো সর্বশেষ দেখেন এখানে যেমন রহমাতুন তা আছে আছে না তা এই ওয়াসে আয়তুনের মধ্যে কি আছে রহমাতুন ওয়াসে আয় কোরআনের শব্দ সব কোরআনের শব্দ ওয়াসে আয় মানে হচ্ছে প্রশস্ত এটা একটা নতুন শব্দ এটা আপনারা একটু মুখস্থ রাখতে হবে রহমাতুন মানে রহমাত ওয়াসে আয় মানে প্রশস্ত রহমাতুনের দুই পেশ আছে ওয়াসে আয়ের মধ্যেও কি দুই পেশ আছে রহমাতুন এক বছর ওয়াসে আয় মানে ওয়াসে আয় কয় বছর এক বছর বহু বছর করতে হবে কিভাবে বলছিলাম আমরা যদি এই গোল তাটা না থেকে যদি লম্বা তা হয় যেমন ধরেন রহমাতুন এর বহু বছর হচ্ছে রহমাত তাই না সেটা যদি হতো তাইলে আমরা এই জায়গায় দেখলাম যে আপনার যখন নাউন এবং অ্যাডজেকটিভ যখন আসে তখন নাউনটা যেরকম হবে অ্যাডজেকটিভটাও কি হুবহু তেমনই হতে হবে এবার আমরা কিছু শুধুমাত্র আপনার কিছু ভোকাবুলারি এবং ইয়ে এক্সারসাইজ একটু দেখে আমরা এই ইয়েটা শেষ করছি এটা হচ্ছে ভোকাবুলারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই জরুরি ভোকাবুলারি যেমন আজরুনের অর্থ কী বলেছি বলেন তো আজরুন ফাউজুন বিজয় ফাউজুন মানে কি এই এই ভোকাবুলারি আগামী ক্লাসে আমি জিজ্ঞেস করব এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা দশ পনেরো মিনিট একটা টেস্ট নেব ইনশাআল্লাহ ফাউজুন মানে কি বিজয় এটা একটা নতুন অন্ত পাঁচবার বলেন ফাউজুন 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 ওকে তাও বাতুন 
আন্নারু আগুন বালাদুন চর ওয়াহাজাল বালাদিল আমিন পড়লেন মুমিনুন মুমিন যিনি মুমিন আদ-দীনু দীন আরদুন জমিন পড়েছেন তো আরদুন মানে কি জমিন পৃথিবী তাই না তারপরে কি শামসুন সূর্য কামারুন উম্মুন আম্মা উম্মুন কি বাংলা ভাষায় যে আম্মা আছে না এইটা হলো সে আম্মা অতএব যত পারেন আম্মা শব্দ ব্যবহার করবেন বেশি আম্মা আমাদের কালচার ওরা এই কালচারকে এক্কেবারে সাইসা উঠে দিতে চাচ্ছে ওরা বলতে তো কারা বুঝতেই পারছেন আমরাও মনে করছি না নাইস দিস ইজ নট নাইস দিস ইজ ভাইস ভাইস বুঝেন তো ভাইস মানে কি অপরাধ পাপ হ্যাঁ ভাইস ভি আই সি ই ভাইস ভাইস মানে অপরাধ তারপরে কি ইয়াউমুন দিন দিবস আমিন নিরাপদ মাশাআল্লাহ ফাইন এক হাজার এক হাজার তারপরে কি এরপরে কি হলো শাদিদুন কঠিন ফাইন আজিজুন যার ইজ্জত আছে পরাক্রমশালী ফাইন আজিজ শব্দে দুটো অর্থ বাংলা আমরা বলি না ইজ্জত যার ইজ্জত আছে তাকে বলা হয় আজিজ কই জানো আজিজ যার ইজ্জত আছে আরেকটা আরেকটা আজিজের অর্থ হচ্ছে পরাক্রম ক্ষমতার অধিকারী পরাক্রম ক্ষমতার পরাক্রমশালী যেটাকে আমরা বলি তাই না এই দুটো অর্থ আজিজের আছে আজিম মহান কাউইয়ুন শক্তি কুয়া কুয়াত যেটা বলি কুয়াত মানে শক্তি লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা এই যে কুয়া শক্তি তারই অ্যাডজেকটিভটা কি কাউইয়ুন তারই অ্যাডজেকটিভ কাউইয়ুন ইন্নাল্লাহ কাউইয়ুন আজিজ কাউইয়ুন মানে শক্তিশালী শক্তিধর কাবিরুন মানে বড় তাই না কারিমুন মানে কারিম মানে কি কারিমের দুটো অর্থ একটা হচ্ছে কোরআন উন কারিম কোরআন শরীফ যে আমরা বলি কোরআনে কোথাও কি শরীফ আছে আমাদের নিজেদের বানানো বাঙালির একটা ক্যারেক্টার আছে সব কিছুর সাথে একটা শরীফ লাগায় মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ কোরআন শরীফ আজমির শরীফ খাজা মাজার শরীফ মানে শরীফের কোন ওরস শরীফ মহা ওরস শরীফ মাহফিল শরীফ মানে শরীফ ছাড়া কোনো জিনিসই নেই মিলাদ শরীফ মানে শরীফ হলো কি বোখারি শরীফ মুসলিম শরীফ মানে শরীফ যে একটা পাইছে মাগ না এটা সব জায়গা লাগাইতেছে শরীফ মানে সম্মানিত বুঝতে পারছেন কারিমের দুটো অর্থ একটা কারিমের অর্থ হচ্ছে যেটা একরাম বলা হয় একরামুল মুসলিমিন একরাম মানে হচ্ছে কি অন্যকে দান অনুদান এটা করা সম্মান করা আরেকটা হচ্ছে কারিম মানে হচ্ছে সম্মান সরি একটা কারিম হচ্ছে দান করা কারম আর একটা কারিম মানে হচ্ছে কি একরাম সম্মান করা সম্মানিত এই জন্য কোরআন উন কারিম উন মেজিদ কোরআন আরেকটা নাম কি কোরআন মেজিদ মেজিদ মানে কি সম্মানিত এটা মানে মাজিদ মানে সম্মানিত ওয়াসে আয় শব্দ রেজের আগে যেমন আমরা ওয়াসে আ দেখেছিলাম ওয়াসে মানে হচ্ছে প্রশস্ত ওয়াসে মানে কি প্রশস্ত বিস্তৃত ওয়াসে উল মাগ ফেরা আল্লাহ বিস্তৃত ক্ষমার অধিকারী মাগ ফেরাত মানে কি ক্ষমা ওয়াসে অন মানে বিস্তৃত বিস্তৃত ক্ষমার অধিকারী মহান আল্লাহ সুবহান তারপরে একটু দেখি তো আর কি শব্দ আছে মুবিন মানে কি বলেছিলাম আমরা একটু আগে মুবিন মানে কি বয়ানকারী যেটা বয়ান মুবিন কোরআন মুবিন যেটা বয়ান করে দিয়েছেন আউ্বাল মানে আউ্বাল মানে কি প্রথম ফাইন উলা আগে যুগে লোকেরা উলা পাস করতো একজাক্টলি আউ্বালের স্ত্রীলিঙ্গ মানে নারী বাসক হচ্ছে উলা তাও প্রথম আখার অন্য দুটো এটা খেয়াল রাখবেন না এটা হলো আখের আখেরই মুনাজাত এটা কি আখের এটা হচ্ছে কি আখের আর হলো আখার আখার মানে পর খায়ের উপর যদি জবর হয় তাহলে কি হবে পর অন্য অন্য আদার আর যদি খায়ের নিচে জের হয় তাহলে কি শেষ আখেরাত আখি রাত অতএব এইটা আখার আমরা বলেছি আখার মানে অন্য আর আখের মানে শেষ এখান থেকে ও খরা আখের হলো পুরুষবাচক ওখরা হলো কি নারীবাচক শারীন মিন শারিল ওয়াস শারীন মানে হচ্ছে ক্ষতি অনিষ্ট মিন শারিল ওয়াসিল খান্নাস শারীন মানে কি ক্ষতি বা অনিষ্ট সুদূর সমূহ আন্নাস মানুষ আল ওয়াস ওয়াসা আল খান্নাস এক্সাক্টলি কমন্ত্রণা দিয়ে যে কি হয় সরে যায় পালিয়ে যায় যে 
কোমন্ত্রণা দিয়ে সব সময় পলায়ন করে কারণ জানে যে ধরা খাইলেই জামিন নাই ওই জন্য সে ধরা দিতে চায় না আল জিন না মানে জিন এই কারণে আল জান্না এটাও কি আপনার চোখের সামনে আছে নাকি চোখের সামনে না এই জন্য এটার নাম আল জান্না জি যেটা লুকায়িত আছে আমাদের সামনে নাই এখানে কিছু রেফারেন্স আপনাদের অনুশীলনের জন্য এক্সারসাইজের জন্য দেওয়া আছে এগুলো আপনারা যেমন আল কিতাবুল মবিন মানে কি স্পষ্ট কেন আলিফলাম কোথায় গেল এক্সাক্টলি স্পষ্ট কিতাব টি এগুলো এটা মনে রাখার জন্যই এখানে দিলাম আল কিতাবুল মুবিন পরে বলেছি কিতাব মুবিন একটি স্পষ্টকারী কিতাব দ্বিতীয়টা আর হচ্ছে স্পষ্টকারী কিতাবটি এরকম কিছু এখান থেকে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এগুলো কোরআনে বারবার একটা শব্দ কোরআন বাইরে নেয় সবই কোরআন থেকে নেওয়া হয়েছে একেবারে লাস্ট ইয়েটা দেখান তো এখানে সবগুলো কোরআন থেকে নেওয়া হয়েছে এগুলো আপনারা সমাধান করে নিয়ে আসবেন নেক্সট ক্লাসে বুঝে বুঝে সমাধান করে নিয়ে আসবেন এখানে কিছু সেই শব্দগুলো দেওয়া আছে একেবারে লাস্ট এখানে অনুশীলনের তিন আমরা দেখলাম যে এর মধ্য থেকে আপনি কোনটার মারেফা কোনটা না কেরা এটা বের করে যে এখানে ঘর দেওয়া আছে সেখানে ঘরে আপনি বের করবেন কোনটা কর্তৃবাচক যেমন বলেছিলাম মারফু মানে কর্তৃবাচক